求订阅。那你们听说了吗？我们班今天要来一个插班生，好像是云顶集团的首富之子。玉敏，你说真的假的？当然了，这首富的继承人，想来我们班。龙啊，一会儿你和司机师傅都回过来了，去龙山上学，我一个人就行。少爷。你是云顶财团首富之子，出门在外，身边没有人照顾，怎么行啊？两年前我在国外顶级科研团队实习，那段时光让我明白了，钱财不过是身外之物，最重要的永远是能力和学识。那大少爷，我先把您的行李送到宿舍去。也好。哦，对了，听说你儿子最近要结婚，西郊那套别墅我已经过户到你名下了，就当送给你儿子当做礼物。谢谢大少爷。哎，你没事吧？没事，谢谢你，小伙子。来，来，没事，我我帮你捡。龙大不是全国名校吗？怎么还有乞丐混进来？等一下，我还要去教室报道，你慢点。嗯、同学们好。顾天，会是首富少爷，好帅啊！大家好，我是新来的沙班生，顾客关照。首富少爷好，我是小豪。来，坐坐坐坐坐。啊，还没自我介绍，我叫高唐，以后啊，大家都是同学了。啊，对了，给你们一人一份。需要。来，谢谢，一人一份啊。谢谢罗大。来，坐吧，坐。这不是德国名贵钢笔百事金吗？上面有个老牌子，地址有好几万呢。是首富之子就是不一样，随便你做。只要你们喜欢，以后啊。他不是今天早上在我们学校门口捡垃圾的乞丐吗？乞丐？对呀、啊，我早上看到他跟一个老头在捡破烂瓶子。我不是乞丐。只路过，顺便帮助那位老人。一个乞丐，怎么会到我们班呀、啊？看来这龙大的垃圾分类不太行啊，是不是有害垃圾也能混进来啊？<笑>也能混进来啊？<笑>哎，高帅，带男女就好了。是有人去，但是我刚进来，别太着急。没事没事没事，没事没事没事说了什么？你就这么认定他就说？这还用说吗？高少仪表堂堂，一看就是人中之龙。再不看看你，这谁是首富少爷不是一个两人吗？这衣服只不过是阿妈你的最新款罢了。哼，一件几年前的老款，到你嘴里就成了最新款。少爷。您的东西我已经安置好了，辛苦你了，刘妈。这个人是谁啊？怎么他顾天是少爷啊？这个不会是顾天他妈吧？那他真是大少子，让他妈管他叫少爷。<笑>少爷，这些是你的同学，我要不要让家里安排一些礼物啊，给你们同学送过来？什么礼物呀？该不会是乡下的烂树根吧？我才不要。哎，我说大妈，你是做什么工作的？我在大户人家做保姆。<笑>保姆？我的天哪！哎，他妈竟然是个保姆！哎，保姆，保姆。我说顾天啊，有句老话说得好，百善孝为先。你看，为了给自己撑场面，把自己亲妈叫过来给你撑场面，这呀，太不孝顺了吧？刘妈不是我。是我们家的保姆，还在狡辩呢。刚刚都教他妈了。我跟你说呀，穷又没什么大不了的，也别为了自己那么一点虚荣心，就自己的亲妈叫你大少爷，这也太不孝顺了吧？那就是。嗯，你们知不知道少爷他家住？刘妈，都说无益，你先回去吧。少爷
那这学期你要好好照顾自己了。高少，你这手表是百达翡丽的蓝色星空吧？蓝色星空，这听说得好几百万呢。哎，也就一两百万，没什么大不了。这表和衣服是从哪里来的？放了我！你疯了吧？高少的东西你敢抢，找死啊！我抢他东西，这分明就是盗窃。这表和衣服上有我名字顾天的缩写 G T， 这是我的东西。顾天 G T， 确实是他名字的缩写。高少，你的手表和衣服上怎么会有他名字缩写？烦死！这个顾天怎么知道手表和衣服上有字母缩写的？这个顾天怎么知道手表和衣服上有字母缩写的？难道这个东西真的是顾天的？你们别给这小子给骗了，这表明明是我的 ，G T G T 高唐高唐，明不明白？对呀、啊，高少也叫高唐，这字母明显就是高少爷。啊，对，<笑>你看我差点喷他。模糊过关，你呀、啊，就是运气好，名字的缩写和高少的一模一样。嗯，就算是一模一样，也改变不了他是乞丐的事实。你们说呀，好好的一块表，被一个乞丐给碰了，这表我不要了，送你了。谢谢高少，谢谢高少。哎，这泉州县的表叔送你。高少真不愧是云顶财团的首富之子。云顶财团首富，我没记错的话是姓顾。为什么你这个首富之子姓高啊？对啊，首富姓顾。高少，你怎么不给你大一些？我跟我妈姓不行吗？就是呀，谁说了孩子要跟爸姓啊？跟妈姓也是要。首富家的老夫人，记得。不姓高吧？被首富夫人，不姓高。小龙，你脑子呢？这顾天说什么就是什么呀，一点一点利剑都没有。这首富夫人在家里相夫教子，他一个捡垃圾的，怎么可能会知道首富夫人姓什么呀？我妈姓什么？还不用你一个外人认出来？还不用你一个外人认出来？高少说的是。刚才大意了，你没生气？<笑>怎么了，顾少？你对我的身份很不满意吗？我真很好奇，你凭什么觉得自己是首富之子？是凭这身两年前救了他吧？还是凭你送的那些国产钢笔？你说高少的衣服是旧款也不算，既然说他送的钢笔也是假的。嗨，他懂什么呀？他敢顶撞高少，你信不信？高少直接就特权。好了，不跟你们废话。人流开下我的别墅就知道我凭什么？你说我凭什么？这不是我家的别墅吗？天哪，这是环保组别墅庄园吧？听说那里的房价寸土寸金呢。哎呦，真不愧是高少，那这种家庭条件，龙大今年的保送名额肯定非高少莫属了。<笑>龙大的保送，这可是大家抢破头都要的名额。只要拿到就能去顶尖学府进修，镀个金出来都是顶级集团抢着要啊！哦，对了，明天是我生日，我邀请你们一起去我家参加我的生日 party， 大家一起去聚餐。真的吗？我这么一个一进也看到环保府别墅了。顾天，要不要一起去啊？高少，他都这么麻烦你了，你邀请他干什么呀？没关系，我不计较他的无礼。毕竟他这辈子也就这么一次机会，能看一看别墅长什么样。哎呀，看看，看看他们高少，这人真是格局啊，对不对？喊<笑>得好啊！我一定。到时候给你准备一份厚礼。好呀，喜年为定。好呀，喜年为定。少爷，你有什么吩咐？我刚刚发现一个叫高唐的人，打着我家的名义到处炫富，而且可以随意进入我家的别墅
，找人调查一下，谁再帮他做就行。稍等，少爷。已经确认了，高唐的母亲是您那间别墅的物业。原来如此。通知叶律师，等我掌握了足够多的证据之后，我会约他见面的。亲爱的，这是你们家别墅吗？好期待呀、啊！就这种别墅啊，我们家里十几套。而且啊，这一套是我们家最低端的不动产。我的天哪，这不愧是首富之家呀！哎，你们看啊，就这房子，普通人奋斗十辈子，他也买不起一个厕所呀！这居然是他们家最便宜的产业。范晴，你怎么会在这儿？五天，没想到这么多年不见了，你还是这副穷三样啊！哎，宝贝，这就是你跟我说的那个废物前男友。哎呀，也就交往了三个月，连手都没有牵过。我现在一想到我跟他交往过，我就感觉恶心。你说什么？手都没碰过呀？希望你别后悔。你什么意思啊？我是顾天，我告诉你，跟你交往是我这辈子最后悔的事儿。你别忘了，我们两个什么都没有发生过。确实，还好没脏了我的手。确实，还好没脏了我的手。哎呀，好了好了，我跟你们说啊，今天是我的生日，我要在这里举行我的生日 party， 我特地叫人给你们从大西洋运来的深海海鲜，怎么样？保证满足你们的口味。这首富家的大餐，我肯定好好尝尝。啊，对了，胡天，我给你安排好了白饭跟咸菜，保证给你解解馋。走。给我立刻将别墅里的食材，通通换成咸菜和白饭。来，看看怎么样？哎呀呀呀！你们瞧瞧，这样的装修，一看就是大师的手笔，这么连防滑呀，这是。哎，亲爱的，我今天想睡你家别墅，我想睡大床房。给你安排。不就是仗着自己有张漂亮的脸吗？等高少把你玩腻了，迟早把他抢过来。好了，继续做吧。哼<咳>，哎呀，高少，我有点渴了。你们家的佣人才不能倒杯水。嗯，啊，水呀、啊，冰箱有，冰箱有水的。冰箱在哪儿呢？我也想喝饮料，差不多，人家也渴。高少，你来了倒半天了，不，你连水都没有吗？有，水肯定有啊，不许冰箱，给你们拿着。哎，有啊。哎、高少，我找了十分钟还没找到冰箱呢，怎么不看到？就在那儿啊。我找了十分钟还没找到冰箱呢。我都看到，就在那儿啊！哎哎，这是冰箱！哎呀，我早就知道冰箱在这儿了。来，我给你们拿水啊！高少，你是不是忘了？你家冰箱是指纹解锁的呀？人家自己的冰箱会不知道，叫你多嘴。哎呦，是是是，高少，你快点吧，我都快渴死了。哦。这冰箱啊，把手坏了，用不了了，没办法了。不对呀、啊，顾天儿，这个冰箱连高手都打不开，你怎么会打开的？对呀、啊，你为什么能打开首富家的冰箱？我的指纹和这冰箱相符，冰箱自然就开不了。倒是高少，你家的冰箱，你的指纹怎么打不开呀、啊？哎呀，冰箱嘛，我家仆人买冰箱的时候啊，都是仆人帮我拿水。我的指纹啊，自然就不录进去了，正常啊。就是啊，顾天儿，像高少这种有钱人呢，他穿鞋那是佣人负责的，你不懂有钱人的世界，你就不要乱插嘴，好哎，高少，这幅画我在画展上见过呢，当时没有仔细看解说，听说一幅要好几百万，这是为什么呀？哎呀，像这种画呀，画家死了不就值钱了吗？那这幅画的画家是谁啊？这幅画是梵高的创世巨作《阿尔德吊桥》，是梵高的创世巨作《阿尔德吊桥》。
，为了表达自己对家乡的热爱而创作。原来是梵高的作品，奇怪，为什么顾天会知道？比起我为什么会知道，你难道不觉得高少什么都不知道才最奇怪吗？对呀、啊，高少，你连这幅画是谁画的你都不知道，你买它干什么？这这画呀，我家房子刚装修，我跟我家仆人说，给你画，挂在我们墙上，他肯定是忘记告诉我画家的名字了，对不对？哦，原来是这样。哎呦，哎呦，高少，我肚子疼，你洗手间看看。没有啊，你不穿了？没有，你刚刚找了一圈都没找到。要不你你带我上二楼看看？二楼到处都是监控，万一被发现了怎么办？左边第二根罗马柱子右转就是洗手间。不是啊，顾天，你怎么会知道史顾家的洗手间啊？知道自家洗手间在哪，不足为奇吗？我从这儿闭着眼睛都能走到四楼阳台。照你这么说的话，这里是你家喽？没错，我就是这栋别墅的主人。好了，我好心让你不来玩，别跟我闹。哎呀，好了，你们赶紧换我地方去。不相信我说的是？好啊，我不妨说的再具体一点。现在你们的头顶上，就是这栋别墅的天台花园。这是这栋别墅的天台花园，这个水晶吊灯价值五百万，这个梨木雕花衣柜价值两百，而这个鎏金掐丝枕价值六百。什么破灯，竟然要六百万？你们别听他瞎说，啊，你们看看，小龙上厕所到现在还没回来，一定是出去找公厕了。夫人，我以前只是觉得你要没事，就算看了要看什么事情。你也没有本事，你想吹牛啊？这个别墅是谁的？我们眼睛还没瞎呢。你能不能别在那大老远吹胖子了？就是，啊，我告诉你，我的人还是有限的。哎，这么多，左边第二个罗马柱子右边，真是。要不问问高少，为什么对自家的别墅那么陌生？我知道了，刚刚我们来的时候，他一直在看手机，他一直在搜索别家的布局呢。好，你个畜生啊！真是煞费苦心了，他还真是见坡就下。顾天，你别以为你耍一些手段就把自己当大少爷了。告诉你，你现在这个样子呀，特别像那个没有见过世面的小丑，真是让我可惜。好了，宝贝，别跟这种废物扯了。这样，我替你教训他一顾天，听说他了解这个家的背景。哎，那是个花瓶。你在演，多那就请我们顾上，来给大家讲一下这个花瓶的由来吧。那就请我们顾上，来给大家讲一下这个花瓶的由来吧。哎呀，好你的顾上，嗯，竟敢把我的瓶子摔坏了，赔钱，至少五百万。哼，赔钱，还五百万，把它卖还赔不起，为了把它卖。好好住两年，高少，我看啊，你根本就不懂古董。笑话、啊，他说我不懂古董。人家高少可是首富的，从小配上这间专利，我就懂。就是，我告诉你，赶紧给我赔钱，我给你有情价，五百万，赶紧给老子赔钱。我说你根本不懂古董，是因为根本就不是唐代的花瓶。而是现代的工艺品。这首富家里怎么会有工艺品？别听他乱说，什么工艺品？赶紧把钱给我赔了，要不然我把你送进去。就是，你赶紧赔钱。顾天，应该不是不想赔钱吧？是你把这个花瓶打碎的，我们几个同学看得清清楚楚。五百万，赔钱。五百万，五百块我都不会。这群妄想总结竟获得成功的人，今天就让他们好好看。我之所以说这是工艺品，证据就在瓶身上，证据就在瓶身上，上面清清楚楚的印着作者的签名，哪怕你们再无知，也应该看得出这是简体字吧？签名？哼，这上面真有签名啊！你，那那这花瓶岂不是一文不值？高少，这是怎么回事啊？就是高少
怎么可能买赝品呢？这应该是买错了，当时哦，这当时我让我仆人去买的时候，肯定是搞错了。啊，既然这样子的话，那算了，就当这事儿没发生过。啊，算了算了算了，他可不是一文不值，恰巧相反，是价值连城。这花瓶出自一位已故大师之手，世间仅存三件，虽然这是工艺品。但却价值连城，起码三千万。三三千万，就这么一个花瓶，竟然值这么多钱！海涛，手里那小碎片，起码得值五百万了。高尚，身在顶层富豪圈，怎么会不认识这位大师？到底是不是真的富豪啊？谁说我不是真的富豪啊？这种别墅都是我的，我怎么不是富豪了？再再怎么说，高尚也是个主人。就算是花瓶可以造假，但这别墅可错不了。你确定错不了吗？当然确定了。那你该怎么解释？这座别墅的房产证上会有我的名字，还富豪呢？就算确实不是我，这上面真有顾天的名字？不是啊，高少。这别墅真不是你的，顾天，你怎么会有首富家的房产？这不可能，他怎么可能是这个房子的主人呢？我明白了，像这种乞丐，肯定是上拼多多花了九块九去买这个房产证。来来来，知道了。来，你们看是不是九块九一本？九块九一本一模一样的，假的。我就说嘛，一个乞丐怎么可能翻身变富豪啊？高唐啊，高唐，你还真是机智，这么快就能找到唐色的脸。我确认，这个，这还用看吗？肯定是假的呀！顾天，你就是个骗子！我看你就是存心去搞我高少生日宴是吧？高少好心请你过来，你就这么对他，可真是恩将仇报呀！就是高少，你就不应该邀请他过来。好了好了，我将仇报是吧？好了好了，大家不用领这个费。这样，我让佣人给我们准备一桌子好菜，到时候我们就不让他吃，怎么样？馋死他！好好，都快饿死了我。多少？你快点让佣人上菜吧。好，就让你们见识一下富豪家的家宴是什么样的。就让你们见识一下富豪家的家宴是什么样的。哎，我听说有手臂这么大的澳洲龙虾，那还不止、啊，还有一整坨烤乳，那一口下去多得劲儿啊！你们这帮没有见识的，就知道龙虾烤乳猪，知道什么才是上等菜品吗？那可是意大利的高等厨师做出的贵族甜品，那一口下去可是几百万欧。哎，师傅，待会儿就不让他吃，哼，馋死他！<笑>你们随意喽，只要等会儿，你们不要失望就好。我看会失望的是你。今天啊，就带你们见识一下顶级菜肴到底。来，上菜。哈，大家别客气啊，海豆。为什么是酱菜？我的龙虾鲍鱼呢？不是我自己是泡菜啊！我的是老干妈，我的也是，我的更离谱。不是，高少，这什么意思？你这么热情的招待我们过来，就吃这个。你这么热情的招待我们过来，就吃这个。就是啊，高少，你就给我吃这个，你这生日宴不如路边那大排档呢。高少，我要吃意大利料理，不吃个泡菜。这怎么回事啊？啊！不是说好了不放吗？怎么给我们吃酱菜？对不起，别墅今天只有酱菜和白饭了。高少，原来啊，富二代的生日宴吃的就是这些东西啊，还不如我一个乞丐呢。你别再找帅哥啊，肯定是有原因的，是不是啊，高少？没错，我们家有很多不动产，这房子我们不常来住，所以啊，就没有什么新鲜食材。哎，对了。新鲜食材
在路，在路上，一会儿就到。这样，大家将就吃一点，好不好？原来是误会啊！哎呀，高少，你怎么不早说？哎，范姐，意大利菜，下次再一吃。这都让你圆过去了，不容易啊，高唐。我倒要看看，你还能玩什么花样。既然大家吃的差不多了，那我们到最后的送礼物环节了。大家给我准备了什么礼物呀？怎么，今天我过生日啊？好心邀请你们来，该不会没给我准备礼物吧？哎呀，高少，你这说的什么话呀？我们当然有准备了。你看，这是我的。你看，这是我的。<笑>高少，我也有，我也有，还有我。<笑>高少，我不就是你最好的礼物吗？啊、嗯！哎呦哎呦哎呦，我说的没错。要不这样子，今天晚上留下来陪我。哎呀，讨厌！你说什么呢？别在看着呢。<笑>好了，那既然大家都送了礼物，以后。都是朋友了，高少，我们这么一见如故。你说的没错，这个这么快就归我男朋友。以后哥们几个都是最好的朋友，我们都是最好的朋友。<咳>高少，在场所有的人不是都有资格成为你的朋友的。就像某些没脸没皮的人来到你的生日宴上，连个礼物都不送，这样的人也配当朋友？就是啊，高少，我看见他就烦，把他赶走吧。哎，我的顾谦啊，今天是我生日，你看看，大家都给我送了礼物，就你没给我送。如果我不把你赶走的话，大家都会寒心的。送礼，就凭你这连大排档都不如的排场。高唐，你哪来的脸收礼？我问你，今天这顿饭你们吃的开心吗？高兴吗？还眼巴巴的送我，是因为这套连他自己都走不明白的别墅，还是他这不知真假的富豪身份？不知真假的富豪身份，我告诉你，今天他妈是老子生日，我好心请你来，你一次次让我不痛快。我们家不欢迎你，给我滚出去！那我要是说我偏不走，你听你怎么这么不要脸呀、啊？你一个人做客的还赖着不走了是吧？啊，你还这么嚣张？你叫反客为主吗？就是呀、啊，高少，你就不应该邀请他过来，真是晦气！高少，这也太不给你面了！这样的人，要是换了我，我早给他揍趴下。没事，兄弟们，我现在就立马叫物业把他给我轰出去。好啊，叫物业来赶我走去。他要是真的赶了，那他这个物业也干到底。我赵你，赵高少，是，你小子还嘴硬是？我告诉你，待会儿你就给我完蛋。喂，物业吗？哎，对，我们家现在有一个人赖着不走。你们现在马上派人过来，给我把他赶走啊！顾先，我告诉你，你马上就得完蛋。喂，把前往别墅的物业给我开掉，让你的经理亲自去，立刻。我看谁要开除我。哎，哎，马女士，就他，就这小子，赖在我们家不走了。就这小子赖在我们家不走了，你叫人把他赶我赶出去。原来是这样，少爷别急，我召集叫人过来，好好的收拾收拾他。顾天，你不是要开除物业吗？啊，人都来了吗？你倒是开除呀！你可以给我看看他是不是啊？他顾天算什么东西啊？能开除得了谁啊？哎呀，有人牛皮吹破，别急啊，开除的短信已经在编辑了，过不了多久。就会有人来接替马芳女士。你怎么知道我的名字
，故弄玄虚。高少，我现在就把你好好教训教训他。哎，高同学，不要心急啊！大家快准备看到一个。疯子打人了，马女士，赶紧把这个疯子赶出去，不然伤到我们可怎么办？放心，我们物业的任务就是保护好业主，绝对不会让他伤及到少爷和客人的。马芳，我再给你一次机会，说清楚这里的业主到底是谁，不然待会儿就没有求饶的机会了。告这里的业主就是我，赖在我家不走了，你还有理了是不是？信不信我找人把你腿打断？谁敢动手啊？谁敢动手啊？王经理，您怎么来了？我还想问你呢，老爸，物业公司就是要为业主服务的，你刚才都在干些什么？耀武扬威吗？我我我。赖在我们家不走，赶紧叫人把他给我赶了。就是，你看，他把我手都给打伤了。王经理，我劝你搞清楚状况啊。马女士保护我没有错是吗？就是，这个顾天根本不是什么好人，马女士这是在帮我们赶人呢。是啊，王经理。赶人？不好意思，马芳，刚刚物业公司决定你被开除了。你现在呀、啊，已经没有权利赶人了。我就是来代替他的。这、这、这、这不可能啊！王经理，您不是在开玩笑吧？开除你的邮件已经发给你了，你认为这是在开玩笑吗？我真的被开除了，可公司为什么要开除我啊？你只要知道，你得罪了你不该得罪的人。你现在已经不是物业了，立刻出去。不要，王经理。请您在和公司说说情，我工作这么多年，没有工作也有困难啊。为你求情，你还有脸让我来为你求情？你还有脸让我来为你求情？你干了什么事？上面看得清清楚楚，私自给人开门，多次盗窃主人的财物，现在只是开除你啊，没让你承担责任，也是看在你多年辛劳的份上。原来是这么回事啊，高少，那你们家这物业也太不靠谱了。公寓的不，还好开除了，不然不知道你们家还要丢多少东西。哎，高少，高少，高桃，你现在相信了？我不信，这一定都是巧合。这穷鬼是有什么资格能开除我的人？就是，可能你只是帮我弄对了而已。结果已经摆在各位眼前了。信不信，随便吧。少爷，我错了，求你饶了我这一次。好，我原谅你。王经理，我命令你立马恢复他物业的身份。不好意思，这个消息啊是本部亲自下达的，属于公司内部的人事变动，和你没关系。这不不可能，这是我的别墅，我想让谁当物业，谁就他妈就当物业。我要你立刻马上恢复他的身份。不好意思，我不管你是谁，我属于公司本部，你呀、啊、没有权利管了我。今天别墅不接待，你和你的朋友，请你们马上出去。你和你的朋友，请你们马上出去。啊，这就要赶我们走了呀？高少，你们家物业什么意思呀？我们还没拿够呢。就是，那后面有之外没有呢？王经理，他们都是我的，他们还没有玩够，你把他们赶走，就是不给我面子。哎，不光是你们的这些朋友，还有你，说说什么？你敢？送客！我靠，这物业也太嚣张了吧！都跟你是屋主还差是屋主啊？就是呀、啊，高少，你这屋主当然也太憋屈了。你要是不好好教训他们，他们其实要急到你脖子上来了。遇到这种黑物业，我建议，我建议报警。对呀、啊，高少，你要是怕麻烦，我帮你报。哎，算了算了算了算了，好了，物业说了，是的，他们要装修，就怕这个房子装修的时候啊伤到我们，怕大家受伤了嘛，好吧，理解一下。
。哎呀，就算是装修，也要好好说话嘛，至于这么粗暴？可能呢、啊，他们就比较心急，是粗暴了点。高少，你就对他们太和善了，像他们这种下人，你对他越好，他越欺负你。他敢这么跟你说话，你直接给他们开除了，没有你威啊！这件事儿啊，就这么过去吧。这次啊，没让你们吃到好的。下次我保证一定带你们吃好的、玩好的，一定带你们吃好的、玩好的，好不好？好了好了，大家消消气，走吧走吧走吧。录音已经发给你了，你让叶律也听一下吧。对了，高家绝对不只有这么一只吸血虫，就算找到了，也不要惊动。我要将他们全部抓住，一网打尽。妈，喂，妈，怎么突然打电话？那当然是要恭喜你呀、啊！你在国外实习时辛苦研究的市场经济学论文啊，成功获得了经济先进奖。真的？那还能有假？这个奖项啊，明晚就会在龙大颁发。我会坐飞机尽量赶回国，作为特邀嘉宾出席。好的，妈。哦，对了，我现在在学校里过得可低调了，你可千万别暴露我身份。放心，我不会暴露你的。哎，对了，邀请函已经送到你学校里了，用的是你实习时的英文明码课。好的，妈，我马上回去。都是这顾天，肯定是他用了什么法子，害得我妈被开除。怎么了，高手？开心吗？让顾天害了我试试，我能开心吗？妈的，我看你被教育的。顾天，在那鬼鬼祟祟干什么？在那鬼鬼祟祟干什么？教训他一顿。那就先这样。哟，搞什么呢？神神秘秘的。哟，让我看看。还给我，那是我的东西。还给他？怎么，这么一个乞丐在这搞东搞西的，肯定是有秘密。我倒要看看这是什么东西。恭喜你的论文获得了经济先进奖第一名，尊贵的马克先生，请凭此邀请函来此领奖。来自云顶集团的尊贵客人，云顶集团的尊贵客人，那说的不是高少吗？好啊，你个顾天，你竟然敢说高少的邮件，你好大的胆子啊！还给我，啊、还给你，你一个乞丐，你配当贵客吗？也不是非洲有请的，就是，经济先进奖可是重量级荣誉，一般只有经济学院士才能拿的，你一个乞丐拿奖。真是痴人说梦，还是咱们高少厉害，简直是我偶像。哎，过奖过奖，我什么时候得奖了？看清楚，上面的名字是马克，不是高唐。我的英文名字就是马克，写着马克就一定是你吗？英文名字重复率那么高，刚好高少的英文名字也叫马克，只是让你撞上了而已。啊、说的对，我看他哪儿出过国呀？怎么会有英文名呢？啊，分明就是他现编的，就是为了骗你。高唐，这不是你该拿的东西，还给我，立刻！还给我，立刻！不是顾天，你有完没完呀？啊，谁不知道拿到经济先进奖就必能拿到保送名额？凭什么白给你、啊？就是啊，嗯，就你这乞丐，还能拿到这种东西？啊？我劝你赶紧给我滚，否则我就动手了。没错。敢觊觎我们高少的东西，就该打。好啊，既然你那么想，那就给你了。不过我敢给，你敢要吗？到时坐井自缚，收不了场，怪不得我。哈哈哈，你看看那个样子。高少，你也太厉害了，这么高的奖项你都能拿到？那当然了，高少可是首富之子，拿这么点小奖，那不是数不清。呃，高少，去参加颁奖典礼的时候，带上我们呗，让我们见识见识。对，我听说颁奖典礼会有校领导和大人物颁奖，我也想认识认识。大家都是朋友，这颁奖典礼我肯定带上你们一起去，到时候啊，<笑>让你们都长长见识。哎呀，还是高。哎，对了，<笑>这是一个考场颁奖的机会啊！啊，你们想一想，颁奖典礼上除了学校领导，肯定还有很多大人物呀。到时候只能让顾天当众出丑，那肯定不好意思，现在都再带下去了。好主意。看他有没有改变招
。哎，这不是顾天吗？怎么还有脸来啊？该不会又去哪偷了个妖气函吧？<笑>高唐，那个妖气函是不是你心灵神都去了？捧得越高，摔的就越惨。我很期待本市的班长上任。瞧瞧，这话说的有多酸呀！<笑>听他这话的意思。好像他得奖了一样。顾天儿，你这个乞丐有什么东西啊？研究废品无疑吗？啊、<笑><笑>总比某些滥竽充数的人要强。顾天，你这话什么意思呀？给我好好看清楚了啊！这个妖精还是高少的，我看他呀就是嫉妒高少的才华，在这说风凉话。随你们怎么说，懒得和你们争辩。这位同学，没有出事你要检查才能进去。你去找晚会的方院长，告诉他们，我和顾先生有关，他会放我进去。不是吧，顾天，你该不是没有邀请函，想找方院长托关系进去吧？你是不是傻呀？你难道不知道方院长最讨厌这个关系户吗？<笑>顾天，你还说你不是骗子，这不就已经露馅了吗？别管他们，进去找方院长说。哎，宝儿，你可不能听他的鬼话呀，他想把你糊弄走，然后自己好混进去。是啊。他之前还想抢高少邀请函，你不要被骗了。请出示邀请函，否则不管找谁都不能进去。怎么了，顾天？调虎离山之计被我识破了吗？哎呦，没得进去了。你看看，我有邀请函，我进去。高唐，听我一句劝吧，不是自己的东西不要拿，重要的从来都不是邀请函和奖项。你，顾天。你少在那混弄玄虚了，丢人现眼人是命也。自己未来在大人物面前表现，最后的脸就是自己得了奖。自己未来在大人物面前表现，最后的脸就是自己得了奖。我们高少不是得了奖了，他的专业知识不知道被流到哪里去了。就是，论专业知识，谁能比高少更懂经济学？是不是，高少？高少，你真是太优秀了，果然。优秀的男人就是有魅力，把手拿开，这是我男朋友，别动我的、啊、我们只不过是正常的知己接触罢了，你瞎说什么作？再说了，把男人关得太紧，男人是只会自己跑掉的。你，嗯、你看他，明明我才是异性朋友，我不管，你选他还是选我，天屁都有说法。哎呀，不好啊，但是朋友。好了，这都是朋友啊，再闹会丢人，真是麻烦，得赶紧转移话题。哎，顾少，像我这种有邀请函的，可以带亲友团一起进去。要不这样子，你跪下来给我磕个响头，再叫我一声爸爸，我顺带帮你请带一句。惊喜了没有？你之前那么对高少，高少都愿意给你一个弥补的机会。你还不赶紧跪下来磕头认错啊？是啊，高寿都这么大，他慈悲了啊！你要是再不跪的话，可就不合适了。顾天，你要是想进去，就赶紧跪下来。要跪你跪，我可没有兴趣给别人当鬼。我要是想跪，没有邀请函也可以，没有邀请函也可以。<笑>高寿，你看他又吹牛呢，他根本就没把你放在眼里啊。真是狗咬吕洞宾，不识好人心呀！高寿都这么大发慈悲了，他居然还在装蒜！哎呀，我看有些人啊，就是死要面子活受罪。哎，保安大哥，这种人你是不是要赶一下呀？难道就让他堵在门口，保安大人通行啊？既然你没有邀请函，就不要打。知道了，顾先生，您这边请。后边的进去，这就和同学你无关了吧？既然你有邀请函，尽快进去，不要打扰这个晚餐的通行。听见没有，高总？你在里面等，希望你到时候可以识善意，不要再自找麻好呀，看我等下进去怎么弄死！哎，不是你这保安什么意思呀？啊，你不知道我们高少可是金字形象第一名吗？你要是得罪了他，把你开除了。管你的事，爱听。你，算了算了，缺一个保安至少七。哎呦，高少，我就是吃不过嘛！平常顾天可以进去，他一个保安可以这么凶。就是啊，好奇怪，一
一来他们给我得奖，二来他们现在领导不沾亲带故，打个电话都清楚。哎，你们说顾天会不会被主办方的顾客给包养？多关系几句。我想起来了，我跟他分手之后呀，我经常看到他上一辆豪车。哦，顾天这种人被富婆包养有什么好奇怪的？他又不像高少，像又粗壮。也就那么点体格，还怎么做？算了算了，咱们赶紧进去吧，要不然会就结束了。对对对，赶紧进去。谢谢大家。最后，终于轮到了我们的经济先进奖获得者。有请马克先生。顾天，你上来干什么？该说这话的是我吧？高塔，你还是没有把我的劝告听进去。第一名怎么给上来两个人？请问我哪一位是有过奖的马克先生？当然是我了。方院长，这人要抢我的奖项，你一定要惩罚他。方院长，想要抢走奖项的人是他。不信，您可以看一下论文上的说明，上面写的是我，顾文明，顾天。也不过论文现在不在我手上。方院长，你少在这听他胡说八道。我有邀请函，你有吗？你看看，这上面分分分明明是印了我的名。这个同学，你的邀请函呢？我的邀请函就在他手上。哎呀，我说你个顾天呀，你怎么还敢在这胡说八道呀？方院长，方院长没有错。我说你个顾天呀、啊，你怎么还敢在这胡说八道呀？方院长，方院长都没有错，方院长没有错。你们是？方院长，我们是高堂的朋友，你不要被顾天骗了，他连进来都是托关系进来。就是呀，一个电话就进来了。方院长，您要是不信的话，可以问问门口的保安啊。这位同学，他们说的是真的吗？当然是假的。我五天，这不当着方院长还在这撒谎呢？你要不是托关系，门口那保安怎么给你让道了？有没有一种可能，那就是我的视力本来就可以轻松做到这一点？顾天儿，你可真能吹呀、啊！你要真有这么大的本事，还用穿那么破的衣服，跟着你爷爷在门口捡垃圾卖钱？就是，开什么玩笑？哪个富人能让自己吃这种苦啊？你说是不是啊，方院？我说了。那是我在助人为乐，不是我和爷爷在捡垃圾，是有点奇怪啊。他这个顾天，从开学第一天起就眼馋我的身份，绞尽脑汁的想冒充我，甚至还抢我的衣服、手表，还有我们家别墅。这一点同学们都可以作证。就是，我可以证明，他想抢高晨的衣服、手表，还说是他自己的。这何止衣服呀，他太心了，连高晨别墅都要抢。还搜了很多资料，还伪造了个房产证呢。看来呀，这次他是想抢高少的奖项了。我就没见过他这么恶心的人，居然还有这么过分的。顾天，你还有什么要解释的？我不用解释，因为那些东西本来就是我的，无论是别墅还是衣服，甚至是这一次的邀请函和奖项，鸠占鹊巢的人始终是你高堂，而不是我。你胡说！难不成你还想冒充自己是首富之子？胡说的人是你吗？你要是首富之子，会被自家的物业赶出去；你要是首富之子，会穿着两年前的阿玛尼还说是最新款；你要是首富之子，会连自己家的冰箱都找不到在哪吗？得了，顾天，你少在那搬弄是非了。我告诉你，你说的这些根本就不足以证明高少不是首富之子。你他妈就是在诡辩，你就靠着这种诡辩让别人相信你说的话。对不对？甚至啊，他还骚扰我女朋友，还想把我女朋友给抢。高唐，你这是诬告！高唐，你这是诬告！高唐同学，这可不是简单的指控，要真是诬告，这件事的后果是很严重的。不要撒谎！我高唐是云顶财团之子，我说话一言九鼎，绝对不会撒谎。啊，方院长。我就是高堂的女朋友，我能证明。这个顾天，他曾经仗着跟我交往过，他就扬言说，如果我跟他分手的话，他就非要好看。之前有一次，我差点被他逮住了，还好有高堂
不然的话，我就不好意思在学校待下去了。什么？居然还有这么无可救药的！你这抄袭来骚扰女同学，简直是罪大恶极！武天，你还有什么话要说？方院长，他们这是诬告，我没有做过这件事。顾谦，你别抵赖了，你做的事情我们可都看在眼里呢。就是，我们都能证明。方院长。我觉得把这五人留在学校就是败坏学校风气。我强烈建议开除顾天，开除顾天，开除顾天，开除顾天，开除顾天，开除顾天，开除顾天，开除顾天。顾天，你不用解释了，你不用抵赖了，我要开除你，以正校风。方院长。你想要开除谁？顾粉，您终于到了，我还以为你今晚不来了呢。抱歉，方院长，我们现在回归正题，我要你给我解释一下现在的情况。哦，是这样的，我们这里有个品行不端的同学，冒领奖项，我正要开除他，让你见笑的。你指的那位同学是他？没错，顾夫人，就是他。他不但冒领身份，他还抢走了属于高校的荣誉，而且。他还骚扰我，就是，我们都能作证，是吧？对，这种人啊，就应该开除。哦，原来这么过分啊！方院长，你也是这么认为的吗？这位同学犯的错误太严重了，尤其是当众抄袭，我只能开除，否则谈何公平？我只能开除，否则谈何公平？说的对啊。抄袭者是应该被开除。是啊，顾天，你抄袭的事儿，特邀嘉宾都知道了。你说你啊，怎么为了那么一点点的虚荣心，就毁了自己的师徒？是不是？这位高同学，你叫什么？我指的抄袭者就是顾夫人，你搞错了吧？抄袭的人明明是顾天呀、啊。嗯啊，顾夫人说，这样，您指认的抄袭者是？他这篇论文是我亲眼看着顾同学从三年前就开始撰写了，而且只有他一个人研究。你告诉我，抄袭者是谁？是哪个人？你和顾夫人早就认识？呃，我曾经外出打工，正好有幸与顾女士偶遇，并且请她指点了几句。原来如此啊！这么说，你和顾夫人还有几分师生之情啊？高唐同学，你怎么解释？高唐同学，你怎么解释？高少，你说话呀！那个论文到底是不是你写的？我承认，这论文不是我写的，是我抄袭的。什么？原来这个奖项真不是高少的，不是大清基金博奖第一名。这一定是假的，是不是？你在逗我们玩，是不是？你说话呀！就是啊，顾天还那个乞丐，他怎么配呀、啊？高唐，你好大的胆子！你不仅污蔑同学，还冒领奖项，你真是给我们龙大丢人现眼！不配做我们龙大的学生，我要立刻开除你！哎，不行啊，校长！哎，方院长，你给我一次机会。方院长，我求求你，你不能开除我呀！你再给我一次机会，好不好？哎呀，是呀、啊，方院长，他只是一时糊涂，但也不至于开除了，是不是？你不先开除我先。刚刚是谁说抄袭者必须被开除的？方院长，你可不能双标啊！是。方院长，你可不能双标啊！是。哎，顾女士，顾女士是这样的，我这是第一次触犯，请求原谅我一次，我以后再也不会犯了，顾女士。你该求的人啊，不是我，是顾天同学，他才是这件事的主要受害者，而我只是主持公道而已。求，求求他？怎么还不乐意了？好，那就当场开除，其他学校一律不录用。好、啊，顾少，顾少，对不起，是我有眼不识泰山，我真的知道错了，我以后绝对不会再抄袭了，绝对不抄袭，求你放过这一次。我不能被开除。看在你这么求我的份上
，我去给你一次机会。答应我两个要求，我就放过。好，两个条件，没问题。第一，以后不准再招惹我，我只想好好学习，不想整天被骚扰。没问题，我滚，我滚得远远的，我以后不会打扰你的。第二，以后不准在打着云顶集团首富之子的名义招摇炫富，我看着碍眼。这两个要求，如果你能答应，我就既往不咎。这两个要求，如果你能答应，我就既往不咎。怎么还想被开除？啊不，我以后绝对不学。那这次就放过你。谢谢顾少，谢谢顾少。虽然这次没被开除，但他犯了这么严重的错误，该有的惩罚都不能少，要不然怎么让他长记性？方院长，我提议给这位高同学记大过一次。要是下次再犯错误，没得商量，直接被开除。哎，我都已经道歉了，你还要记我大过？干了这种事情，记你一次大过就放过你，都便宜你，怎么还不愿意？顾天，你别得意，你别忘了，那骚扰是他们的。方院长，他他骚扰同学，还道德败坏，他也应记大过。就是呀，凭什么只罚高少不罚顾天呀？这也太不公平了。就是，就算顾天得奖又怎么样？难道不要受惩罚吗？啊！如果情况属实，那顾天也的确必须被处分，哪怕得奖一样。那顾天也的确必须被处分，哪怕得奖一样。方院长，关于这件事，你可以去调查学校的监控。这段时间我一直潜心学习。除了教室和图书馆，我哪都没去过，更没有时间骚扰赵范松同学。方院长，这种控诉对顾天同学的名誉损伤极大，如果是诬告，那就对顾天同学太不公平了。我建议严格彻查，将事实还原真相。这件事我一定彻查到底，若真是诬告，我绝不轻易放过。啊，什么？其实我突然想起来，其实顾天同学。他也没有做什么过分的事儿，我都都都是误会，误会嘛，我我我也不想追究了。哎，你们就走了，不追究了？他们不走那么快呀、啊？我知道，范天是不是想看这个乞丐出风头了？乞丐应该有什么好看的？我们也走。啊，走走走走走。既然误会已经解除了，那这原本就属于顾天的奖项，现在应该是物归原主了。既然误会已经解除了，那这原本就属于顾天的奖项，现在应该是物归原主吧。方院长，我好歹也算是顾天同学的半个老师，这次能否由我为顾天同学重新颁奖，也算是我这个特邀嘉宾起点作用吧。当然可以啊，能让您这位云顶董事亲自颁奖，想必顾天同学也一定挺乐意的吧。哎，等一下，特邀嘉宾是云顶的董事长。那这个顾女士岂不是高少的亲妈？哎，你说她这个亲妈怎么那么对高少啊？一点母子情面都没有，还处处维护那个顾天儿，你搞得她是母子呀？啊，就是，就像她根本不认识高少这个儿子一样。不对劲，我们直接去问问高少。各位同学，由于高堂冒领奖项，名次作废，因此本次经济先进奖的第一名是。顾天同学，妈的，都怪顾天这小子，他妈害我今天丢人丢大了。你还好意思说啊？都是因为你，这下好了，我也真上麻烦了。要是被发现我是诬告的话，我就要被罗大开除了。要是被发现我是诬告的话，我就要被罗大开除了。高唐，云顶董事到底是不是你妈呀？我说你们几个到底什么意思？什么意思？我们都知道了，顾夫人就是云顶董事，可她为什么好像跟你不认识，反而和顾天亲近？难道你根本不是首富之子？高唐，我可告诉你啊，你要是敢糊弄我们，哥几个可得叫你好看。哎，不会顾天今天说的都是真的，他才是首富之子，对吧？真的假的？高唐，你给我说清楚了，
你是那个首富之子？我当然是首富之子了。顾天明小子怎么可能是首富之子呢？亲眼看到他在校门口捡垃圾啊！啊，更何况顾女士有喊他儿子吗？你动动脑子吧。好像是没有啊，但他也没认你儿子呀。没错，顾夫人叫起你的时候一点情面都不留。要不是顾天饶你，你早就被开除了。这么大个家族，肯定自己的面子比别人重要呀。如果他当场叫了我儿子，那他是不是自己没面子啊？如果他当场叫了我儿子，那他是不是自己没面子啊？原来是这样啊！我就说嘛，顾天那个乞丐怎么可能会是首富之子啊？哎呀，高少，对不起啊，是我们误会你。对不起，对不起，四个剑锋使斗的小人，等我拿到了保送名额，早晚把你们几个全部蹬掉。不过话说回来，高少，这顾夫人对你也太严格了吧？那个乞丐不就是抢你一个小巷吗？他不应该你开除吗？而且他还要你他道歉。说到这个我就来气，那小子那么多花言巧语，这个场子我迟早找回来。没错，我们绝对不能让顾天那个乞丐得利。可是我们该怎么对付他呀？我们今天所有的动作没有用啊！交给我吧。别忘了，他被富婆包养这件事还没解释清楚呢。证据在我手里，这可是铁证。真的？当然假不了喽。好，这小子，我们有证据了，搞垮他是迟早的事。这个好，这个好。<笑>你们听说了吗？我们班的顾天被人包养，有人亲眼看到他上了豪车。哎，听说他父母两三百斤呢。哎，这顾天为了钱，这下子是什么？不是，什么什么，两三百斤？对啊，那可真是个狠人呐！背后议论别人可不是什么好习惯。真的吗？那你说说，你是怎么放放复活的呀？什么人？哎呀，顾天儿，你别装了！你为了钱被富婆包养，这件事在龙大可都传遍了。这是造谣，造谣！可是有人亲眼看见了，连照片都拍下来了。不信，自己看。这照片至少是两年前拍的，到底是谁？这是捏造。就算我上了豪车，也不代表我被富婆包养。你们也不要再造谣了。顾天，顾天，证据都已经摆在这了，你嘴怎么还这么硬呀？不让我们造谣，自己做的见不得人的事还不让说了？哎呦，就是呀，有些人呀、啊，就是又当又立，自己出去卖还不让人说了。顾天儿，你就承认吧。大家都知道了，你这么强硬的反驳，还不如告诉我们是怎么勾搭上富婆的，也让我们学习学习嘛，不是？对呀、啊，我也想过上被富婆包养的日子，你可不能藏私啊！啊！哎，你们俩给我镇静点。赵范琴，照片是你传出去的。啊、嗯，当然是我了。除了我这个前女友，还有谁知道你的好事啊？当初抛弃我也就算了，为什么还要污蔑我？什么我抛弃你？因为是你抛弃的我。顾天，我真的对你太失望了。当初你说你没有钱上龙大，我把我所有神棍全都给你了，结果你倒好，你跟一个两三百斤的富婆你跑了，还说我没有钱，我给我一个好生活，你活该被甩。还好你不上包养，不然的话，真是不想活了。你个顾天呀，你看看，人家范晴对你掏心掏肺的，你竟然还污蔑他，你就不配当男人。顾天，证据已经摆在这了，你还有什么好狡辩的？赵范晴，你可真会颠倒黑白啊！我我颠倒黑白，你上豪车证据清清楚楚的，我颠倒黑白。你有证据吗？有啊，我现在就放出来
。范琴，你认识他？他呀，不过就是一个前男友，因为太穷，我把他给甩了。赵范琴，希望未来你别后悔。笑话，范琴跟我这个守护之子怎么会后悔？就是，到时候你在旁边啃你的酱菜吧。谁抛弃谁，相信大家应该都清楚了吧？就是呀、啊，顾天，你心思可真够深的。随手小习惯吧，算不上心思深沉。随手小习惯吧，算不上心思深沉。倒是没想到今天派上用场。好你个顾天，算你有一手，但是你也解释不了你被富婆包养的事情啊。我，顾天，你就别挣扎了，现在照片在这清清楚楚的。就算是你没有被富婆包养，但是在大家心里你也是被包了。哦、啊，对了，我再告诉你一件事情吧，方院长已经知道这件事情了。他说呀，要给你记上一卦，但是可惜了，他竟然一破过奖，本来直接就把你给开除了。高唐，这才过一天，你就把你跟我保证的事情忘得一干二净了。保证你个鬼啊！保证。你只不过是运气好，刚好认识特邀嘉宾而已。哎，我就不保证了，您拿我怎么样？就是，你敢得罪高少，他用一百种方法弄死你啊，保证让你在人大都待不下去。当然了，你也可以尽管拿着录音去跟方院长哭诉，看看在气头上的方院长到底听谁的话，看看在气头上的方院长。到底听谁的话？既然你高唐这么执迷不悟，那就别怪我手下不留情。既往不咎的话，我撤回。希望不要后悔今天的所作所为。我倒要看看你这个乞丐能拿我怎么样。装腔作势，我看你呀、啊，全身上下就只有一张嘴是硬的。估计他现在就要去找他那个两三百斤的富婆哭诉了吧？真是妈妈的好宝宝！还有你们这些从犯，到时候也不要后悔。高家调查的怎么样？调查清楚了，高唐父亲叫高半坡，在我们财团担任经理职务。他都做了什么？已经查到他利用职务之便，每日玩乐，甚至做假账，盗取公司财物，胃口越来越大，甚至把手伸到了老夫人做慈善的善款上。好大的胆子，连我妈捐给山区儿童的善款都敢动。证据收集的怎么样？证据确凿。很好，立刻通知叶律师，我要和他在龙大校外的咖啡馆里见面。高少。我们干的怎么样？干了。这样子，顾天那小子在我们龙大算是待不下去。这下高少可算是出了气了。高少，我们这么帮你，你是不是该有点表示啊？是啊，高少，上次去你家那个别墅玩的一点都不痛快。哎，里面那个装修装怎么样了？我们再去玩一次呗。玩玩玩，就知道玩。我妈都因为你们被开除了。我家那别墅啊还在装修，等装修好了，自然再带你去。哎，高少，那就算不去别墅，那你也得带我们去其他好地方玩啊。是啊，我们帮你出气，你不表示一下，多少说不过去吧。得振腾一下，不然都不听话。要不是为了我这个保送名额，我才懒得理你们。那这样吧，今儿周去我们酒吧玩，保证你们玩的痛快。陈、啊、北那个最高级的酒吧，听说是人家上亿才够入门的级别。对，不止、啊。听说是人家上亿才够入门的级别。对，不止、啊。我听说有些 VIP 室需要累计消费到五百万人才能进去，一般都是富二代包场，普通人根本进不去。那是咱们家的产业，到时候啊，我把所有的 VIP 室给你们包下来，随便玩。我举双手赞成。哎，我建议啊，让
把光天那个姐姐给带上，让她看看什么才是真正的实力。我是哪个后宫都能攀比的，什么才逗你的上脸？就是，到时候啊，看他怎么嚣张。我也赞成。行，那就邀请他。喂，吧，什么事？明天我去你们酒吧，你给我好好安排一顿。可以，听你爸说了。是为了龙大保送名额，对吧？我保证你那条威风。行，那没问题，就这么安排了啊。谢谢爸了。哼，顾天，倒要让你看看，乞丐和我到底是什么区别。邀请我去城北 VR 酒吧？好啊，到时候就在那里清算一切了。邀请我去城北 VR 酒吧，好啊，到时候就在那里清算一切了。顾先生，你怎么了？没事，就是觉得叶小姐年轻又漂亮，和我预想中的法律顾问不符。看来叶小姐很有天分啊。过奖了，这是合同，你的情况我都知道了。之后我们就按照合同上的进行，没问题。我要让高唐好好体会从云端掉下来的感觉。我之前也在校园的论坛上看到过他们污蔑顾先生你，你还觉得挺搞笑的。你也是龙大的啊？龙大法律系，现在出来实习。不过顾先生，您为什么要装穷呢？原本是想低调一点，没想到一进学校就直接被当成乞丐了。那他们可真是有眼不识泰山了。您这一身的定制款，就少说也是一个企业家的大少爷呀。叶同学，你能看出来？看来你身份也不简单啊。叶同学，你能看出来？看来你身份也不简单啊。家里有个小公司，比不上顾同学。看来我们会有很多共同话题。也不知道带不带人家，就不知道带范小姐一个。哎呦，我的好妹妹！好了好了，高少，今天我们就开始。我和小龙，迫不及待，对对。好，今天让你们长长见识。我们走，刚好啊。那那个什么，顾天那小子看看，到底我们家是什么实力？一个小时几百万的地方，也不是废物能进去的。走，喂。给我把顶楼所有的 VIP 包间全部封了，就说被预定了。不好意思，这里。你跟保安想要干什么呀？那个可是我们高手包下的。就是啊，要不然眼力见了开门也让开，这可是我们一等大少爷。不好意思，今天所有的 VIP 都被预定出去了，就算是大少爷来了，也不能随便进。明明昨天还没包出去。就算是大少爷来了，也不能随便进。明明昨天还没包出去，怎么今天就给人包掉了？到底是哪个不长眼，把整个厂子都包了？是我。哎呦，美女，一个人也用不了那么多房间呀、啊。要不让一间给我们，我们大家一起玩呀、啊，是不是？就是，那可不行。我今天来是来帮我的小可爱撑腰的。你就是那个。包养孤单的富婆，对呀、啊，就是我。居然这么漂亮！要是我有这么富的包养我就好了。该死的顾天，还真给他装到了。炫富？那你算是踢到铁板了。你知道高少是谁吗？他是谁？他是云底集团的大少。顾天，这个人我可得罪不起，你先走吧。哎，美女。你跟着这个一个乞丐干什么呀？要不这样子，来跟着我，放过。好你个顾天，敢推我！我不仅要推你，我还要揍你、哎！顾天，你好大的胆子，敢打高少，怕不该打吗？顾天，你好大的胆子，敢打高少，怕不该打吗？敢打我是吧？真的是找死！经理，就你这厂子，有人敢打我，赶紧给我过来！好，顾天，你给我等着，待会经理来了，你就给我完蛋
，也错了，还贷的不是我，是你。是什么人敢去高少武定？嗨，这位，就他，敢打我！你现在赶紧把他头给我打断，我认出去。放心，我一定好好惩戒。少爷，啊，经理，你疯了吧？你想惩戒少爷？何止啊！我看他还想反客为主，把我家的产业当自家，想让谁玩就让谁玩。顾少，我错了、啊。不是啊，高少，这到底是怎么回事啊？你跟他道歉。你个你个有眼无珠的东西，你可把我害惨了。这位才是云顶集团的大少，首富之子顾天儿。这位才是云顶集团的大少，首富之子顾天儿。高先生，我是顾先生的代理律师。根据规定，您涉嫌非法闯入民宅，盗取大量财物，数额庞大，一共是一千七百八十万整。按照我们顾先生的意思。看在同学一场的份上，我们抹您一个零，收您一千万整。你说什么？一千万？这我怎么赔得起？哎，爸，帮我呀，爸！你要我怎么帮你？要不是你非要装云顶集团大少，我能被查吗？你给我滚蛋！好你个老头子，还敢打我是吗？告诉你，如果没有我的话，你迟早都得查，天天挪用公。你敢骂我，看我不打死你！保安，把他们俩拉开！我已经给你抹掉七百多万了，赔钱还是坐牢？高大少，你自己选。我我赔钱，我赔钱，我保证赔给你啊！那就好，高大少，可千万别想着逃债。那就好，高大少，可千万别想着逃债。无论你逃到哪里。我们云顶裁判都一定会找到你的，我一定赔给你。那没事，我就先走了。至于你，顾少，我错了，我再也不敢了。我在云顶工作多年，没有功劳也有苦，你饶了我。来人，把他给我拉下去，拖到南非自生自灭。顾少。顾少，不要了，不要了，顾少。我，那我们之前做了那么多对不起他的事情，岂不是？哎，顾少，哎，之前都是我们不对，你是原谅我。我们就是从犯。是呀、啊，顾天，我们可都是同学啊。顾天，以前是我对不起你，我我我错了。那个，我不该抛弃你，要不然你再给我一次机会，让我回到你身边，行不行？以前的事儿，我懒得和你们计较。但是你，但是你，赵范清，希望你以后不要再出现在我眼前。我居然为了一个假货抛弃了真正的云顶大少。从那之后，高唐就休学了，还借了高利贷。听说啊，现在正在外面讨债呢。不过这样的话，你云顶大少的身份也算是彻底曝光了。不过这样也好，你被富婆包养的谣言也算是不攻自破。算不上好吧，自从我身份曝光之后。总有人不停纠缠我，比如赵范琴，整天守在我寝室楼下求我回心转意，真是烦不胜烦。那你还打算跟他再续前缘吗？我其实已经有喜欢的人了，我很爱那个女孩。过段时间就要去见家长了，说起来，第一次见家长，还挺紧张的。还有人会看不上我们顾大少爷吗？你放心，一切都会顺利的。借你吉言，我先走了。我来了
李天，你怎么才来呀、啊？我妈都等着急了。对不起，公交车堵了，我们不会生气吧？你放心吧，我妈呀，她很好相处的，不会因为这个生你气的。那就好，我们快进去吧。嗯，伯母你好。啊，你就叫顾天呐。这个名字而已，叫什么都一样的。那你就不懂了。一个人的名字啊，就可以看得出他的架势。你的名字啊，当时我是玩大家去，起大事起。孟安，孟安，就是美梦成真、乐享荣华的富贵命。哼，那我怎么不叫韩富贵啊？哎呀，这都是封建迷信，关键还是得看人。没事的，宝安。其实伯母说的也没错，取名呢确实是门学问。还是你懂事。顾<笑><笑>天，你有房吗？呃，是这样的，伯母。嗯。呃，我在郊区有一套别墅，啊，那边夏天挺凉快的，过两天带您去坐坐。郊区啊。<笑>就是农村的自建房嘛。哎呀，房子在哪都一样，乡下有乡下的好。这乡下能一层一比吗？没让你那么大，是让你到乡下去做父母的。妈，伯母，那个……啊，顾天啊，你父母做什么工作的呀？啊，我我爸妈是做生意的。啊，做生意呀、啊，这就不好说了。这年头啊，买个地摊也叫做生意。顾、哦、天啊，你有存款吗？存款，存款呢？我还没统计过，但是您放心，我肯定是不会亏待孟安的。<笑>好好好，不会亏待。分手，不会亏待。分手，立马分手。妈，不是的，伯母。呃，存款确实是我疏忽了，我一定会尽快统计好存款，然后告诉伯母您。存款还要统计，自己有多少存款，心里没数吗？那不就是没存款吗？妈，顾婷现在还年轻，我相信顾婷，她能通过自己的努力实现梦想的。孟安啊，你不是要找一个有梦想的男人，而是要找一个跟你一起可以站在巅峰、给你幸福的男人。你看看这个叫顾天，有未来的样子吗？什么叫长得不像是有未来的样子？呃，那个伯母，我我身体素质还行的，我前段时间体检，身体的各项指标都很正常。您要是不放心的话，我我明天再去做个全面体检。妈，我相信顾天，他有潜力，只要给他足够的时间，他能成功的。你不是要找一个有潜力的男人，你不可能拿自己的青春去赌一个不确定的未来呀、啊，梦安，妈给你找了一个对象，伯母，年纪轻轻就已是云顶集团的经理了，人长得又帅又大方，今天这个包厢就是他定的。伯母，您这是什么意思？什么意思？你还不明白？我的意思就是说，你或许很有潜力，也有可能会成功，但是我不可能拿我女儿的青春赌一个不确定的未来。我是有实力的，伯母，请您相信我，我一定会给孟安幸福。你要拿什么实力给孟安幸福？你现在做什么工作？给孟安幸福？你现在做什么工作？我刚毕业，在公司里打住打住，刚毕业是吧？哼，那你每个月有多少的收入？花费多少？银行里有多少钱在理财啊？我还有啊，一年交多少的税？顾天，你拿什么实力给我女儿幸福？伯母，钱财乃身外之物，你说的这些我都不在意。我有一颗爱梦安的心，这就足够。你的真心在我这里啊，一文不值。
，我不在乎顾天是不是有钱。大女儿啊，你嫁给这么一个没有钱又没有用的男人，到时候不是他养你，而是要你养他的，那又怎么样？我根本就不在乎他的钱，就算从现在开始，以后都要我养他，我也愿意。母、嗯、安，你不是小孩子了。谈婚论嫁不是过家家，婚姻讲究是一个门当户对，他配不上你呀、啊。是不是只要我有钱，你就会同意我跟莫安交往？光有钱还不行，如果你真心实意想娶我的女儿，我给你一个机会，但是你要答应我一个条件，只要你有三个一百，我就给你们这个机会。什么是三个一百？这三个一百啊？什么是三个一百？这三个一百啊？一百万的彩礼，外加市中心一百平方的房子，再加一辆一百万的豪车。只要你答应这三个一百，我就答应你们两个。再一次。妈，你这不就太过分了？这么离谱的要求，顾天怎么可能做得到？你这不是故意刁难他吗？我可没有刁难他。我告诉你，不管是谁，要想娶我的女儿，都得答应这个条件。伯母，你说的这些要求，我可以答应，只是你是在犟着，而不是在谈交易。我希望我跟莫安之间的感情，不是一场交易。这就是一场交易呀、啊！我把女儿养那么大，收这么一点彩礼，不是理所当然的事儿吗？好，要彩礼是吧？我错。你听，这是我存货的积蓄，用来当做你的彩礼。死丫头啊！你是要把我气死啊？啊！你是要把我气死啊？啊！伯母，哎，皇上，你总算来了。皇上，那他是谁啊？女儿啊，这个就是我们刚刚说起的第一财产——云顶财产的经理。快问声好呀，都坐。云顶财产经理。对对对。哎，伯母。我和孟安，我们平等交流就好了。对了，伯伯，这个是价值一百万的翠碧柳叶瓶，是我专程为您准备的见面礼。奇怪，这个瓶子怎么那么眼熟？这是一百万的银子，我从来都没见过哎。哎呀，还是皇上阔气呀、啊！<笑>像有些人啊，想娶我女儿，就凭一张嘴。那你。皇上啊，趁热打铁。母啊，你跟皇上啊熟悉熟悉，看看能不能培养一下感情呢？妈，你知道我性格的，别人再好，我也只要顾天。孟安啊，你就是太年轻了，这个顾天除了年轻一无是处，你要找的是在战巅峰上的男人。你看看，皇上啊，事业有成，他跟你啊，才能携手并进啊。伯母，如果孟安想要站在顶峰，我也可以陪他一起攀登，与他携手并进。就你跟他携手并进？你看看这是什么？你拿什么跟皇上比呀、啊？哎呦，这是一百万的珍宝哎！你买得起吗？就凭你、啊，百万珍伯母，不妨告诉你，你手上这个宝贝是个赝品。你手上这个宝贝是个赝品。赝品？胡说什么？这可是我花了一百万在顶级金宝大师张大军手里买的，怎么可能有假？张大军，不会是哪个路边摊的骗子吧？看清楚
，这张是购买发票，足以证明这个宝物的真假和张大军的鉴宝结果。就是，自己不会买礼物，还要栽赃陷害。孟安啊，现在该怎么选？你目了然了吗？我栽赃陷害，那就请你们看好。这是一周之前的冯老拍卖会，这只翠碧柳叶瓶早就在一周之前被云岭财团的人给拍走。我看新闻说，这柳叶瓶是件孤品，全世界独一无二。皇上，怎么回事啊？哎，龙王，您真是贵人多忘事啊！您忘了，我就是云岭集团的经理啊。伯母、啊，他在骗你，我来证明这只柳叶瓶是假的。就你也能证明我的柳叶瓶是真是假的？就是，你要是会鉴宝啊，那母猪都会上树的。两位，话可别说太满，不然容易打理。你们怎么能肯定我不会鉴宝呢？那，你证明一下，如果证明不了，你立马跟孟安分手，永不相见。好，可以答应这个条件。顾天，别冲动，我有百分百的把握，就是他。哼，顾天，我看今天你和孟安是分定的。那伯母，您可瞧<笑>好，可以答应这个条件。顾天，别冲动。我有百分百的把握，就是他。哼，顾天，我看今天你和孟安是分定的。那伯母，您可瞧。顾<笑>天，你疯了！这可是价值一百万的宝贝。我的宝贝呀，一百万呢、啊！顾天，你赔我钱！顾天，你干什么？像这种黄品，从外部是看不出来。但是造假人为了防止连自己都分不清，一般会在内部刻上年份当做印记，就像这片翠碧上的一样。如果我没有看错的话，这个瓶应该就是今年刚制造。原来是这样，吴天，你懂得真多。百万呢、啊，怎么就会糟蹋？那。王少，王少，是不是该站出来解释一下？我，哎，伯母，一定是我那助理搞错了，回头我就开了。今天的事是我的失误，回头我一定给您准备一份更大的。哦，原来是这样啊！那你那个助理啊，做事也太粗心了。哎呦，伯母，实在是抱歉。回头我一定给您补上一份更大的礼，我补上份就当是赔礼。哎呀，王嫂，你有心了啊！果然还是你跟我们家孟安最不相配了。孟安，你赶紧跟那个顾天说清楚，我以后啊再也不想见这个人。所以您从一开始就没打算接受，无论我是否能验证这个柳叶瓶的真假。所以，您从一开始就没打算接受，无论我是否能验证这个柳叶瓶的真假。没错，我女儿是高材生，名校毕业，自己有公司。你呢？你拿什么给我女儿信？我绝不允许我女儿的婚姻是一场门不当户不对的不幸。伯母，你要的彩礼，我可以答应你，我一样有能力给孟安一切。你给的这一切啊！在我这儿一分不如，只有像黄少这样的青年才俊、啊，还配我们家的孟安？那个孟安，以后你的病，我来收。黄师，你的签约金额，据说真的没有办法结束。
，你如果嫁给了皇上，他是银鼎集团的经理，那我们家以后的企业不是就腾飞了吗？那个伯母说的对啊，以我云鼎集团经理的身份，我能让你在这江城要风得风，要雨得雨。你不过就是云鼎集团的一个经理，还能有本事要风得风，要雨得雨？哼，我可是云鼎集团的经理，得到了云鼎集团总裁的赏识，将来。必定是云顶高层之一，你怕是不知道吧？这间酒店也是云顶集团旗下的产业，我在这儿也能行使特权，这就是我和你之间的差距吗？你一个经理还能行使特权呢？我们今天订的这个包厢是整个江城最顶端的酒店，在这里订包厢，不光是要有钱，还得有身份。小峰，你说的太远。这要是某些没有身份的人呢、啊，别说是订包厢了，就连一中客都订不到了。不过是一个瑞云酒店的包间，有那么难吗？对我来说是不难，对你啊，难如登天呢。对我来说是不难，对你啊，难如登天呢。妈，今天非得要闹得这么难看吗？那个，对不住啊，孟安，没有顾及到你的感受。顾天，先吃饭吧。好，行了，咱们点菜吧。服务员。先生，听我说，你要什么吩咐？我是云顶集团的经理，把你们这儿最贵的菜和最名贵的酒都上来。那就给您上皇家品牌套餐，酒的话就给您上这个。可以试试，哥，怎么都可以，什么贵上什么，他们可都是我的贵客，好生招呼。好，那我现在就下班。老大，我是云顶集团的经理，这个账就挂在我们公司名下就可以。不好意思，先生，云顶集团经理的话，暂时还没有记账的权限。你这服务员人懂什么呀？把你们经理叫来。好，我这就去请示。哎呀。云少，你真有本事啊！不光有特权，还会点名贵的菜，不像有些人呐、啊，人家黄少一句话能让酒店的经理给你上菜，有些人一句话估计连狗都叫不干。妈，你吃饭就吃饭，又说顾天干什么呀？说的有错吗？这有本事的人跟没本事的人差距有多么的明显？这一桌菜啊！他这辈子都没吃过。伯母，我早就安排了罗汉席，我现在让他们上菜了。喂，可以上菜了。你当你是谁呀、啊？什么身份啊？也配让酒店的经理给你上菜？笑死人了！我是郑经理。也配让酒店的经理给你上菜？笑死人了！我是郑经理。今天来给大家送菜，<笑>行了，把菜都端上来。大家，你确定这桌饭菜是为你准备的？不是我，难道是你吗？来，郑经理，你来说说这桌饭菜到底是给谁安排的？这桌饭菜啊，是顾先生安排的博海。顾天，真的是给你准备的？怎么会这样？老师，这怎么回事啊？郑经理，上菜吧。这么多名贵的食材，真的是罗汉席啊？这不应该是皇上安排的吗？怎么会是顾天呢、啊？哎呀，夫人。我们董事长可说了很清楚，这座饭菜是送给云顶财团的贵宾顾先生，而不是什么皇上。等等，你说这个顾天是云顶集团的贵客，比我这个云顶集团的经理还尊贵吗？不好意思，我们董事长吩咐下来，没提到经理，只说是贵宾。这怎么可能？王少，王少。
，经理都站在边上，你还不相信呢？怎么可能？这个琼伟怎么可能是贵哥？云顶集团的贵哥应该是我呀。这可是我们董事长亲自登记下来的。难道你对我们董事长质疑？我怕你们听错了话，怠慢了贵哥。你觉得你担待得起吗？你觉得你担待得起吗？那王先生的意思是，你看清楚，我这一身上下都是名，加起来至少上万。你再看看这穷鬼，土里土气的，浑身上下加起来还没我一袖扣贵呢，怎么可能是贵客？你还说你没听错？王杰啊，黄嫂早就说了，她一早就订了一座罗汉席，一直都没上，所以这一桌啊。肯定是他定的。对不起，王嫂，看来这只是一场误会，请稍原谅。行了，说清楚就行了。我只是看不惯某些不识好歹的小人物沾了我的光还沾沾自喜。沾沾自喜，你定没定，你自己心里清楚。你还在这里狡辩？做人呐、啊，要认清自己的身份，不是别人听错了。能让你这小子在这里生气？你不会真的觉得这桌菜是他定的？不是他定的，更不会是你定的。你不会真的觉得这桌菜是他定的？不是他定的，更不会是你定的。妈，你能不能别闹了？我闹什么呢？他自己已经几脸不清楚嘛，还在这里跟黄少抢功劳呢。哎，王王。不是，但这是别人心意呀。行吧，既然这样，我也不想这一桌子菜成了别人的家人。五、哦、五号包间的罗汉席必须收起，记住，分文不收。这位店长，这桌罗汉席是我们董事长亲自送给贵宾的，不用花钱。顾天，我看你是气急败坏了。你现在这样，特像一小丑，你知道吗？黄少，别理他，让他自己在那边装吧。我们啊，吃菜喝酒。你别太难过，大不了我们就先回去。别啊，还等着看好戏。莫安，你放心，难过的只会是他。难过只会是他。我来二五号包间，请他们结账。什么？邓经理，你最好给我一解释。方总监，这桌罗汉宴可是董事长亲自交代的，专门他送给贵宾用的，不用收钱。您这样做会不会违背董事长的意志？请他们结账，是董事长亲自交代的。这董事长怎么回事呢？刚才说免费的，怎么出尔反尔呢？董事长。可不是无缘无故反悔的，是有人领了不该领的东西，所以这座罗汉席的钱一定要收，而且什么领了不该领的东西啊？皇上，啊、这怎么回事啊？这个我也不清楚啊。妈，董事长该不会指的是……你闹。不可能啊！这顿菜明明是我点的，你们都听见了。黄少说的没错，就是王少的。这王少，人家黄经理还等着你结账呢。这轮到你插嘴。黄总监，算这桌多少钱？这桌罗汉席，成会一千万。一千万？你抢钱呢？黄先生，说话诚意不对。本店诚信经营，所有菜品都是明码标价。这罗汉席本来就是我们瑞银酒店最高级、最昂贵的宴席。您要是觉得贵，是您的问题。这一桌菜原来那么贵呢，只是一桌相亲宴，也不能让皇上这么破费呀、啊。实在不行，我们就退了吧。退了，这菜也动了，酒也开了，干不退款。我只是一个部门小经理，怎么付得起呀、啊？
结个账磨磨唧唧的。王少，该不会是付不起吧？你说八道。黄少可是银鼎财产的经理，总裁面前的红人，这区区一千万，总裁面前的红人，这区区一千万，怎么会付不起啊？呃，不好意思啊，我我今天出门太着急了，忘带我那黑卡了。黄少，那那怎么办呢？呃，东东，您别着急。我现在就回去拿，您稍等休息，我马上回来。好，王大少，我看你不是忘带卡，而是付不起账单，想找机会逃吧？胡说八道！我都说了，我回去拿黑卡，我可是专程为你跑一趟，说风凉话。就是，你没钱就不要在这里唧唧歪歪了，你有本事你付呀。好啊，我付就我付，我可不像某些人，结个账还磨磨唧唧。你别，你别逞强，这可是一千万。区区一个实习生，哪来的一千万？方总爹，哪来的一千万？方总爹，账单已结，请。王大少，你结不起的账，我替你结。现在你该知道这株罗汉席是谁点的。钱啊？难道他真的是云云的贵宾啊？刚刚皇上说这一桌罗汉席是他定的，你买那么多钱？其实，其实我挺有钱。喂，什么？不知道，我现在马上回来。妈，公司出事了，我得先回去的。你再有钱，能有云顶财团的经理皇上有钱吗？如果我要是说，我就是云顶集团的总裁呢？哼！我就是云顶集团的总裁呢？哼！笑话！你要是云顶集团的总裁，那我就是云顶集团的大股东。我刚刚啊，差一点都信他了。如果你是云顶的总裁，怎么会看上我的女儿，还穿着一身地摊货呢？伯母。何必妄自菲薄呢？孟安泰非常优秀，我和他相爱，与子安。这是我和我母亲的合照。虽然我不经常在集团抛头露面，但我母亲经常公开做慈善。想必啊，在江城应该没有人不认得这张脸。真的是顾夫人啊！我的天哪！顾总裁，真的是你啊？不可能。你只是一个穷小子，怎么可能摇身一变成了总裁了呢？我不信！可笑！这世上除了我儿子，还有谁有资格当云顶总裁？啊？你，模样，你是云顶集团当家主舞顾曼。云顶集团当家主舞顾曼。呀喂！我来陪我儿子见亲家，亲家，你儿子真是……没错，就是顾天。什么？他真的是云顶集团总裁？哎呀，我嗓子都说冒烟了。你们就是不信。那么，王大少，这桌罗汉席到底是谁定的呀？哎，是是您定的，是顾总裁您定的。那你为什么说谎？我贪念，我该死，我该死。伯母，你现在觉得我配得上孟安了吗？好女婿啊，配得上。如果你都没有资格，配得上孟安，还有谁有资格呢？刚刚伯母啊，跟你有一点点小误会，你不要见外啊。伯母跟你道歉。没关系，既然误会都解除了，看在孟安的份上，我也就不计较了。好女婿啊，你真的不愧是云顶的总裁。心胸真的宽广，我儿子心胸宽广，我的心眼可小得很。我儿子心胸宽广，我的心眼可小得很，没这么容易原谅。亲家，你什么意思啊？有什么意思？
我儿子有心仪之人，本来是值得高兴的事情，没想到啊，我亲家却是如此嫌贫爱富之人，真是扫兴。是吗？亲家，我错了，你原谅我吧，我以后啊再也不会了。我心里会改，心里会改头换面，还是算了吧。不过梦啊，却是个不错的孩子，没有被你带坏，值得我儿子啊好好珍惜。儿子。妈有事跟你说，都是你，害得我跟我亲家都没处好关系。要是孟阿根、顾天谈不成的话，要是孟阿根、顾天谈不成的话，看我怎么活死了你！不对呀、啊，公公，您看啊，这新闻上说了，顾夫人。上午刚在北城捐赠了一所希望小学，怎么可能这么快就出现在南城呢？你说会不会有一种可能，这个顾夫人是顾天请来的演员，给咱们演了一出戏？演员？他可是跟照片上长得一模一样啊，怎么会是演员呢？现在都什么年代，这照片可以 P S， 这人也可以化妆啊。但是。你少在这里忽悠！哎呦，我这个云顶集团的经理，我都差点被骗了。那方总监肯定早就被骗了。你这么一说，总裁，陈江豪是不是？陈江豪是韩氏占比最大的股东，他要是撤资，公司资金链就断了。他以什么原因撤资？天晓楼下分红到三分之一，要是我们不同意，他就立马撤资。单纯质疑这么多，不行，我去当面问。陈老板是谈不了。女儿啊，这公司出什么事儿了？公司最大股东要增加分红，不答应就撤资，这样会导致公司至少损失一个亿。什么？一个亿？要不我们先答应他，人家要三分之一，给了他，其他人就没钱赚了。妈，您别添乱了，我自己再想想办法。我怎么可能回去呢？公司出了这么大事儿。妈，您别添乱了，我自己再想想办法。我怎么可能回去呢？公司出了这么大事儿。我们可以找黄嫂帮忙呀，黄嫂。你人脉广，路子多，你肯定有办法让陈老板回心转意的，是吧？啊！开什么玩笑！我认识陈老板，陈老板又不认识我。不过韩氏集团倒闭，韩梦安岂不是任我玩弄？<笑>那个好宝这个办法呢，肯定很有难。陈老板说，我跟一个表弟刚好是兄弟，我找他帮忙，这事儿一定能搞定。哎呦，王宝，我就说是了吧。那你赶快帮我们联络联络，就是我们韩氏公司。啊，老安，我预定了两天轮轮工厂，不动我们快速啊。官员就知道玩这么大的人了，也不求上进，每天就知道吃喝玩乐。王总，您这是怎么？您这是怎么？吃枪药了这是？妈。您别把气撒在顾天身上呀！您不是也带着我们约我出去吗？怎么轮到顾天就不行了？看见这个窝能废啊，我就生气！我们公司啊，都快要倒闭了，一点忙都帮不上，在这里碍手碍脚的，真的是连皇上一个手指都比不上。哎，不，您说的没错，顾天，都是我说你啊！啊，当男人还真没用，自己女人出了事儿，你一点忙帮不上，还赖着不走是吧？妈，公司出什么事儿？什么事儿？你你你在忙什么？好了，妈，您别拿顾天撒气了，他也只是担心我而已。担心你？他担心你的钱吧？啊？每天肚子里不知道揣着什么坏水。对了，这次陈老板撤资啊，说不定就是他搞的鬼。这个亿啊，让他赔过来。伯母，我有自己的事，也尊重孟安。韩氏集团的事，我没有插过手。你没插手。韩氏集团的事，我没有插过手。你
也没插手。我们这么大的公司，心动不插手，信的。伯母，你是莫安的母亲，我不想和你争辩。你不想跟我争辩，是心虚了吧？不敢争辩了吧？我告诉你，就算你倾家荡产，这一千亿也必须给我赔光。够了吗？您越说越过分了，我已经够心烦了。您能不能不要无理取闹了？我无理取闹？你为了这个臭小子，居然跟我吵架！气死我了！哎呦，伯母，您别生气，您要因为不跟这小子气坏了身子，这不正让他看了笑话？我绝对不可能让他看笑话的。没事，交给我吧，放心。你能解决什么？你一个穷学生，有什么人脉关系，认识像陈老板这种大人物啊？认识像陈老板这种大人物啊？还得是黄氏。老爸，你赶紧联系一下陈老板的表弟，帮他说说情，就是让车夫也得说个理由啊。皇上，这次如果您能够出手相助。我们还是一定会帮他。对对对对，一定帮他，一定帮他。小徐啊，女儿啊，如果这件事啊，在皇上的帮忙下度过的话，你必须跟这个万能妃分手，马上跟皇上在一起。妈。哎，伯母，其实，在我心里，咱们早就是一家人了。我现在就给我的兄弟打电话，他这个当表弟的。一定能说动陈老板的。<笑>据我所知，陈家豪是他们那一辈唯一一个男人。我怎么不知道他还突然多了个表弟呀、啊？那是因为你孤陋寡闻，还至于起我来了。我也没听说过陈老板有表弟这件事。我也没听说过陈老板有表弟这件事。你多什么嘴呀、啊？皇上跟陈老板表弟这么熟，他有没有表弟？他会不知道。我想起来了，陈老板还真有个表弟。哎呦，现在才想起来的。可是呢，他那个表弟啊，现在还在肚子里没出生呢。难道王少又给一个没出生的胎儿打电话？你你胡说八道！反正我有办法解决公司的问题，我懒得跟你解释。真是死鸭子嘴硬。我，放心，这事交给我，很快就会解决。我知道你很想帮我，但是这件事不是光靠你一呼就能解决。陈老板已经切断了和我的联系，凡是韩氏的电话他一概不接。这一定，就是车定。可怎么办呀？王少，你赶紧想想办法救救我们呀！莫安，你放心，你放心，这事。交给我，不让陈老板。要通知陈老板，我只给他五分钟时间，让他立刻滚回来，给我老婆韩梦安道歉。我，这事我一定找他解决。再过一会儿，我。真的吗？陈老板太不撤资了。傻女儿啊，人家随便说两句话你都信呐、啊，你也不想想他有这种能耐吗？看就知道在演戏。王少，你赶紧给陈老板的表弟啊打个电话，让他见识见识什么叫真正的实力。哦，哦，好，哎呀，我这就打啊。哎，兄弟，是我，老王宇。有一个事儿啊，我想找你帮忙，就是关于那个陈老板撤资的问题。哎，行行，那我我我我知道，就是关于那个陈老板撤资的问题。哎，行行，那我我我我知道。嗨，大家都哥们儿，说什么 sorry 啊？<笑>那我先挂了啊。陈老板的表弟，怎么说？我那兄弟说了，他正去找陈老板说情面，您就等他好消息。哎呦，真的是天大的好消息呀、啊！真不愧是皇嫂呀。你说实话，果然非同凡响。这次啊，真的多亏你，不然我们韩家可要遭大罪了。你们韩家这次大罪可遭定了，多亏了他。王少爷
，真是让我感叹为观止。放、哦、狗天儿，你几个意思啊？存心找茬是吧？我几个意思？你刚刚打的那通电话，真的是打给陈老板表弟的吗？说顾天儿，我说你呀，这是面目可憎啊！怎么着，就因为我能力比你强，职位比你高，人脉比你广，让你这个一文不值的穷学生扎了心了是吧？顾天。王少可是帮了我们大忙的，你不要出言不逊呐！你不要出言不逊呐！好，不用，跟这种人一般见识，犯不犯了？我全当他是路边小狮子，比较低开的得了。王少，你真的是心胸宽广啊！你跟我们孟安在一起啊，肯定会很幸福的，我是一万个放心的。等一下，陈老板取消特资啊，我就让孟安跟你出去啊。好好的散散心，交流交流感情。陈老板哪里会取消撤资啊？接下来肯定会鸡飞狗跳，我还是别留在这收拾烂摊子。哎，那个某某，没什么事儿呢，不打扰。刚想起来，我公司还有业务安排，先回去吧。好好好。也不差这一时半会儿，王少不再等等。陈老板取消撤资的消息。顾天，你呀，阴魂不散了。陈老板来了。陈老板，关于您想撤资的事情，我们在。安总。关于您想撤资的事情，我们在。安总，就这件事情，我向你道歉。陈老板，您这是干什么？我受不起。这是应该的。还有点，这是是我不对，给您带来这么大的麻烦，我必须当面向你赔礼道歉。我的天哪，皇上，你的面子是真大呀，竟然把陈老板。叫过来当面鞠躬致歉呐、啊！哎呀，真不愧是云林总裁面前的红人，未来的高层，以后我们韩氏的发展可就指望您了。嗨，陈老板，您想撤资，我们韩氏也不会不同意，毕竟合作讲究你情我愿。但是您也事先给个通知，不至于让我们措手不及呀、啊。韩总，这次啊，确实是我不对，其实起因呢，是我一时糊涂，误判了行情。我在此再向你道歉。呃，这是五百万的手镯，还有千万订单合同，就当是我给贵司的补偿。我的天哪，这么贵重的赔礼呀、啊！我的天哪，这么贵重的赔礼呀、啊！王少，你真的是神通广大呀！陈、哎、老板，这赔礼太贵重了，我不能要。不行，韩总裁，这你必须收，否则就是看不起我的诚意。女儿啊，别犹豫了，收下吧。那我就确诊不攻了。希望我们以后能够精诚合作。那韩总，没有其他事，我就先告辞了。陈老板，这位小兄弟有什么问题？请问你有表弟吗？表弟。这是我长辈们的一个心情，不管他们指责他、我责备他，就始终追我这个男丁。真的没有表弟？这个顾天怎么回事？消息这么灵通？那照这么说，陈老板其实没有表弟了。那照这么说，陈老板其实没有表弟了。那么王少，你刚刚电话是打给谁的呀？我。王少。没有给陈老板的表弟打电话，是给谁打电话了呀？啊，实不相瞒，其实啊，我还有一个表弟。你看，我就说陈老板有表弟。不看，你呀，你想污蔑我？我舅妈最近老来得子，还有一个尚未出世、刚满六个月的表弟。什么？六个月？胎儿？陈老板？你确定你没有其他表弟了吗？是的，就这么一个。我没有问题了。好的，那没有其他事。韩总，我先走。陈老板，走。王大少，刚刚陈老板可是亲口说了，他唯一的表弟尚未出世。我很好奇啊，刚刚那个在电话里跟你称兄道弟的人，到底是谁呀、啊？是王少。
到底是谁呀、啊？是啊，王少，你刚刚给谁打的电话呀？我我我我那个陈某，你刚刚不是还很笃定陈老板有表弟？这可不是我记得，也不是我污蔑。陈老板说了，他的表弟才六个月，大家也都听到了。你说说看，你到底是电话吗？伯母，那个我，伯母，这事儿啊，我不方便说呀。有什么不方便的？你是我们家的大恩人，你有什么难言之隐，说出来我们都可以理解的嘛。其实吧，我刚才是打给陈老板的私生啊，这事儿。他不体面，他也不想让别人知道他自己的身份。我这当兄弟的，我也不好意思揭人短，是吧？所以我就说他是陈老板的表弟。啊啊，皇上，这原来是这么回事儿啊！哎，对。顾、哦、天，差点让我误会了皇上，他可是我们家的大恩人呐、啊，差一点让你这个心里阴暗的人给辜负了。伯母，那么荒唐的理由你都相信，你不会真的以为是他？伯母，那么荒唐的理由你都相信？你不会真的以为是他拯救了韩氏集团吧？当然是我了，我可是云顶集团的经理，不是我，还能是你这个没有人脉、没有阅历的实习生说动了陈老板吗？还让人当面来道歉？就是，吹牛也不打草稿，你就是说出去，有人信吗？还想抢王少的功劳？做梦！梦安，这是我们家出事啊，多亏王少帮忙。你得谢谢别人。什么时候啊，单独约别人吃个饭，感谢一下。妈，你们这决定下的也太快了吧？仔细想想，我觉得这事儿不对劲。有什么不对劲的？这么一出事，不都是王少出手吗？云顶经理的身份一亮相，电话一打，不都搞定了吗？就让你跟他吃个饭，怎么了？我……哎，伯母，不用什么感谢不感谢的，我呀。不会让孟安为难，只要他能知道这份心意啊，就行了。哎呀，王少，哎呀，王少，你对我们孟安真的是真心啊！但是你也得好好争取一下。这次啊，要不是我在这儿，你被有些小人啊都抢了功劳了。哎呦，伯母，您说的太对了，这次多亏了有您呐。王宇，不是自己的东西，不要抢。我再问你一次，陈老板到底是谁请？当然是我了，不是我还能是你吗？你自己多大点能力，你就弄不清楚，混什么社会、啊？就是，你除了会陷害王少、吹牛以外，有一点点用吗？自己一个窝囊废的位置不放正吗？真是晦气！你们俩还真是死不悔改、啊。你说谁呢？啊，谁死不悔改？好啦，都少说两句。这次韩世明度过危机，不管是王少还是顾天说动了陈老板，你们想还我的心，我都十分感谢。怎么啊？这关顾天什么事儿啊？孟安，关顾天什么事儿啊？孟安，你为什么要把王少的功劳硬要往他身上按呢？他何德何能？这得让王少受多大委屈啊！好委屈。他心里还不知道怎么偷着乐呢。顾天啊，你阴阳怪气什么意思啊？事情已经到这里了，你还痴心妄想的想抢黄少的功劳吗？就当就当我什么都没做过吧。你当然什么都没做过了。通知陈老板，把我吩咐的都取消了。你还义愤填膺的装模作样打电话给陈老板，真的是笑死人了。就你这个熊样，还想高攀我们孟安？想都别想，够了妈，您能不能别闹了？求您先回家吧，别再给我添乱了。回家可以啊，不过啊，你要跟这个小子分手，否则啊，我就不走了。妈，无论您怎么说，我都不会跟顾天分手，我都不会跟顾天分手。实话告诉你，嗯，认真。这小子给你灌了什么迷魂汤啊？你放在云顶经理不嫌，非要守着这么一个连王少的一个饺子头都不如的人，你要气死我呀！好了，安总
，刚陈老板又派人来通知我们，必须强调他翻网，这次是二分之一，不然的话车子继续。二分之一，比刚刚要求的还多，这简直是狮子大开口。皇上，怎么陈老板不是刚刚上门来自歉过吗？怎么破耳反耳，还变本加厉了呢？我也不知道啊。韩总，陈老板已经开始撤资，很多业务就已经停摆了，再这样下去。自家老公，陆风平，这是到底怎么回事？怎么说反悔就反悔了呢？这陈老板什么毛病啊？这陈老板什么毛病啊？说反悔就反悔，这让我还怎么糊弄？哎，刚给人打过电话，让人求过情吗？我再这样去求，人未必答应。怎么办呢？喂，陈老板，请你解释一下为什么又要撤资？喂，喂，女儿啊，陈老板他怎么说？陈老板他挂断了，他怎么能这样吧？做生意不是讲诚信的吗？他反复的折腾我们韩家，简直欺人太甚了。皇上，喂喂，你是有点精明，你一定有办法对付陈老板的，对不对？老公啊，要我说呀，人家就要二分之一分红。实在不行，就给了呗。要是给了他二分之一吗？你让其他股东怎么想？要是人人都用撤资来威胁韩氏，韩氏以后还怎么赚钱？韩氏以后还怎么赚钱？没错，要是给了陈老板二分之一的分红，股东们的心就散了，这公司也就开不下去。王少，你看这陈老板是明摆着要挟韩家呀！你快动动你那。云顶经理的人脉，找人修理一下这个陈老板，怎么能让孟安吃这样的？云顶经理，你一定有办法对付他的，对不对？王某，我是有办法的，可可是需要时间呢。这样，那个，您等我消息，我去发动，我一定让陈老板免费啊！啊，我等你好消息啊！别等了，王某，快去跑吧，不会再回来了。顾天，你少在我这里说黄少的坏话。他是云顶的经理，怎么可能跑呢？他一定是解决问题，然后就会回来的。你不信？不信你就给他打个电话，看他理不理你。就打。您好，您拨打的电话已关机。怎么样，伯母？现在信了？信了。有些人啊。就是金玉其外，败絮其中。可惜伯母没看清，把他当成真金来的呀。这本书变没了？可能啊，他是云顶的经理，不可能跑路啊！你少在这里蛊惑我！证据都已经摆在眼前了，伯母要是不相信，我也没办法。好了，你们都消消气，都先回去吧。就算没有王宇帮我，我自己亲自去找陈老板求情，我自己就告诉。不用那么。顾天，你干什么？我们韩氏集团到了这个生死关头，你还在阻碍着我们孟安？孟安，别管他，你赶紧去求求陈老板。如果去迟了，我们公司啊就完了。如果去迟了，我们公司啊就完了。顾天，我还很重要的事要处理，你帮我收拾。我搜狗，只要我一个电话，就能让陈老板取消退。不过，我有一个条件。你入错了是不是？还要提条件了？你入错你的狼子野心，还趁火打劫了是不是？还想我们韩家的钱了是不是？别做梦了！妈，你说什么呢？顾天怎么可能会趁火打劫啊？还是你了解，我的条件并不过分，很简单。只要伯母你承认自己看错了人，看走了眼，向我道歉就可以。我承认自己看错了人，向你道歉。<笑>你就是想骗我，让我出丑吧？门都没有，我就是死也不会接受你的条件的。哼，这就算吧。
，不信就算吧。无非就是看着韩氏集团倒下，我可以带着孟安建立起新的韩氏集团。可是伯母，你，你真的要把自己的自欺欺人建立在你女儿的心血上吗？你少威胁我！我没有威胁，只是陈述事实。顾天，你别和我妈较劲了，我相信你的潜力，但是这件事已经超过你的能力范围了。王安，你相信我，我并不是一个单纯的实习生，我是一个有能力和你站在一起，甚至保护你的男人。我这么做，只是为了让伯母能看清楚自己的错误，而不是一犯再犯。我，我告诉你啊，没有错，你休想我跟你道歉。什么？好了，韩总，因为陈老板撤资。其他股东怀疑公司前景，也跟着撤资了。什么？怀疑公司前景，也跟着撤资了。什么？你快去找人挽留他们。是。这可怎么办呢？伯母，时间不多了，你就当试试也好，再差也不会比现在更差，知道吗？妈。好，就死马当活马医。你错了，我看错人了。那个黄远不是个东西。早知道不就行了？喂，再去通知陈老板，让他取消撤资，再来跟孟安道歉。不出三分钟，陈老板必定道歉。演的跟真的一样，还不知道给谁打电话呢。伯母啊，不要总是以你的偏见和刻板印象去看人，左右不过是十几秒的事情，快就会碰到结果，快就会碰到。莫安，看点题，让伯母听听，我到底有没有在撒谎？喂，韩总啊，是我，啊，老陈。陈老板，您到底想怎么样啊？我这小公司真的经不起您来回这样折腾啊！真的对不起啊，都是我的错，是我的手下听错了我的指令。陈老板，做生意讲究的是诚信，说一不二。信誉是我们商人的根本，如果失去了信誉，哪怕大公司也会分崩离析。韩总说的是，我接受教训。那就这样，希望我们以后能够诚信合作。陈老板。是打电话过来道歉啦，伯母，我没说错吧？我，我信，我，我信，我信。你是怎么做到的？陈老板不是一般人，他怎么会随便听人吃屎呢？我啊，这个真相，就算我现在告诉你，你也不会相信的。我以后会慢慢和你解释的。黄嫂，对我们公司啊恢复了。陈老板刚刚打电话给孟安道歉了呢。恢复了，哦，恢复了，好啊。那陈老板的道歉是不是你出力了呀？没错，就是我在出力。我发动了人脉，费了九牛二五之力，好不容易才说动了陈老板，让他卖我一面子。谢谢你啊，黄嫂，辛苦你了。伯母，你怎么那么不听劝呢、啊？那个王宇，他就是个骗子。相信我，相信我，你污蔑皇上，败絮其中。我看你呀、啊，就是一个绣花枕头。告诉你，只要我有口气在，你休想娶我的女儿。妈，你说的太过分了。我过分，过分的是他，他不光要我这个老人家向他道歉，还威胁，我怎么忍得下这口气呀、啊？妈，还没有证据证明是王宇帮的吗？您怎么能这么快下结论呢？这还要什么证据啊？除了皇上，还有谁有这么大的脸面让陈老板亲自来跟你道歉呢？难道是他这个万能费吗？不要开玩笑！顾天说的对，妈，你就是太爱刻板印象看人了。伯母，我劝你重新审视一下王宇这个人，不要再被他欺骗了。我被他欺骗？不要再被他欺骗了！我被他欺骗，哼，骗我的人是你
，你想动摇我对皇上的信心？没门！我养了你二十多年，你不帮我说话，居然帮他，但是再过几年，你是不是心里就没有我的了？啊，你是不是要抛弃我啊？妈，你说什么呢？我怎么可能抛弃你啊？好，那你立马就跟他分手，我马上就把黄少卿回来。算是看明白了，我们韩家啊。还真的有一个皇上在这里合适。至于你这个一年没用的窝囊废啊，赶紧给我滚出韩家，再也不想看到你了。我妈有时候容易情绪激动，说话比较不留情面，你别太在意了。我不会在意的，我不会在意的，我在意的只有你。只要你心里有我，多少多少我都不会在意。可是如果帮你们的真的是王明，而不是我，还会选择我吗？我喜欢你，不是因为什么人脉、背景、地位，而是你本身的品质。你自信、坚定、睿智，这些才是深深吸引我的原因。不论我妈说什么，我还有业务要忙，我先去了。立刻组织一场商业交流宴会，并邀请江城所有的名门参加。不用谢阿姨，这是我应该做的。哎，行，那那我就先挂了啊。孙老太，这就行。不过也好，韩氏集团不仅度过了危机，还从陈老板那儿拿到了三千万的订单。要是我能通过……韩梦安掌控韩氏集团，那我就富甲一方了。不行，有那个碍事的顾天，不然这韩梦安早就送。两天后，云顶集团在江城举办商业交流会，邀请江城所有企业新设参加。相助我也。要是我以云顶集团经理的身份拿到邀请函，这不就是我娶进那个老太婆、赶走顾天的好机会吗？韩家，韩氏集团，那到时候肯定是我的呀。顾总，所有的事情你安排妥当，普通邀请函已经分发，这是您吩咐的。普通邀请函已经分发。这是您吩咐的，贵宾邀请函特别制作出来，整个江城只有五份，做的不错。这份邀请函我单独去送的，把剩下的都分发下去。哦，对了，给陈老板也留一份吧，就当做给他的补偿。是。另外，这是您吩咐的，王宇的资料已经出来结果了，他确实是我们云顶财团的一个部门经理，不过人事部已经决定开除他。原来就是个小小的部门经理啊，没什么业绩，还潜规则下属，挪用公司公款，在暗中施肥扣，本事不大，胆子不小啊。您要是对他另有安排的话，我立刻去叫停人事部的开除规划。不用，就让人事部按原定规划，过段时间开除，永不录用。是。该去邀请孟安了。王宇，你怎么会在这里？王宇，你怎么会在这里？该说这句话的应该是我吧？你这个招摇撞骗的骗子，怎么还来我们韩家？妈。我不是说了吗？这件事情还没有下结论，您为什么会让顾天骗人啊？这还用问吗？黄少是云顶集团的地经理，有人脉有地位，不是他帮了我们的忙，那还能有谁呀、啊
。更何况他今天拿来了民主商业交流会的邀请函，你知道这是什么吗？这是我们韩家腾飞的好机会呀！伯母说的没错呀，这场商业交流会不仅邀请了江城的新秀企业家，还有更多的顶级豪门参加。拿到了邀请函。就相当于拿到了一块上流社会的敲门砖，这要是再结识一位大人物，这以后合作、投资要多少有多少。哎呀，黄叔说的太好了，你不帮大德啊，我都不知道怎么谢你了。哎呀，孟安，你快点谢谢人家黄少爷。啊，对了，王爷。哎呀，孟安，你快点谢谢人家黄少爷。啊，对了，王爷。我没记错的话，这份邀请函是只有江城的新秀企业家才有机会得到吗？你这张是从哪儿来的？不会是偷的吧？胡说！皇上是云顶总裁的大红人，要一张邀请函，不是信手拈来的事吗？怎么可能是偷来的？我这张邀请函可是我找云顶集团总裁亲手要的。顾天，我看你是不是嫉妒我有这张邀请函，想诬陷我是吧？我嫉妒你，这种普通邀请函、啊，我要送多少就有多少。哎呀，你知道现在这张邀请函在外面的价格已经炒到多少？你想送多少送多少，比当你去云顶集团总裁吗？就是，一张邀请函都拿不出来，还在这里吹牛。你要是有本事，拿一张出来呀！如果拿不出来的话，就给我闭嘴，滚出韩家！谁说我没有？顾天，这是玉林邀请函。没错，我今天过来就是为了特地给你送这张邀请函。没错，我今天过来就是为了特地给你送这张邀请函。哎呀，有云顶的经理，王少真的哎！不可能，你怎么可能会拿到邀请函？就连我都没这资格，连你也没资格拿到，是吗？这怎么回事啊？他怎么会有邀请函，你也没资格拿，又是怎么回事啊？哎呀，伯母，您别听他胡说，我可是云顶集团的经理啊，怎么会拿不到邀请函呢？至于他那张邀请函是怎么来的？哎，伯母，您看啊，我这张邀请函和他这张邀请函，花纹、烫金都不一样。这说明什么呀？这说明他这张邀请函就是假的。就是，皇上，他的这张邀请函跟你的完全不一样。我就说嘛，这个废物还是个实习生，怎么会有邀请函呢？肯定是伪造的。顾天，我还真佩服你，为了跟我抢孟安，连云顶集团的邀请函都敢伪造。这要是传了出去，你这小命怕是不保。这要是传了出去，你这小命怕是不保吧？什么？这真的是你伪造的？你怎么这么傻呀？你别忘了你在云顶实习，要是有人发现了，你的工作和前途可就都毁了。莫安，这是我专门为你准备的贵宾邀请的，整个江城也只有五张，这张就是我特意为你。别吹牛了。我是云顶集团的经理，都只能拿到普通邀请函。你一个实习生，怎么可能拿得到尊贵邀请函呢？笑，就是，吹牛也不看看地方。既然伯母相信，那我也不解释了。你还不快滚！我们韩家容不下你这种骗子。顾天，我信你，我在宴会上等你。小丫头，跟我斗！哎，王宇，可算是找到你了。这不张经理吗？好端端来找我，什么事儿？快别废话，刘总监找你已经半天了，赶紧过去。快别废话，刘总监找你已经半天了，赶紧过去。刘总监找我，莫非是要给我升职加薪？我找你去。嗯，就这人渣。哎，林总监，你你找我，文宇啊，你收拾收拾东西吧，你给我们开除
，开除。永杰，我对咱云宁可是忠心耿耿，贡献良多呀。你开除谁也也不能开除我呀。贡献良多，我只看到你整天不务正业，瞧不女下属挪用部门经费，你还敢说你贡献良多？你除了给我们部门抹黑，你还能干什么？不，不是刘永杰，您听我说，啊，这事我能解释。我没有调戏女下属，我我那是正常追求，而且我也没有挪动挪用公公款、经费什么的。他们那是诬告，肯定是诬告。诬告？你是说我们总裁在那诬告你吗？这件事是我们总裁亲自在那处理的。你还想指手遮天到什么时候？啊？总裁？你还想指手遮天到什么时候？啊？总裁，王宇啊，这么点小小的权利，只是被你玩的淋漓尽致。要不是总裁派人调查，都没人敢举报你啊。哎，刘总监，啊，对不起，那个刘总监，你你求你，你再帮我跟总裁求个情，我再也不干了。不必了，我们蔡庄容不下你这人大活。你别看了，那个骗子会来吗？我看你啊，还是留一点心思啊，怎么找上总裁说上话。妈，要找你自己去啊，我才不在乎什么云顶总裁。顾天他答应过我会来的，我要在这等他。哎呀，你这个傻女儿啊，他只是骗骗你而已的嘛。Ladies and gentlemen， 非常欢迎各位来参加这次的交流会。接下来，有请我们云顶集团的总裁上台发言，与大家热烈欢迎。在交流会正式开始之前，我想先向大家介绍两个人。这两位，一位是我的女朋友，另一位是我的丈母娘。我今天来，就是为了告诉全江城。他会成为我的妻子，会是我顾天一直守护的女人。会成为我的妻子，会是我顾天一直守护的女人。顾天，你真的是云顶集团的总裁吗？其实我早就想告诉你，可惜因为种种原因，送你误解。今天的这场盛会。就是为了给你整天，既是为了让你解开我，也是为了让你以后不再被别人责难。伯母，你现在总该相信了吧？我信，我信，伯母相信。我们家孟安啊，只嫁给你啊、哦。那我这个云顶集团的老夫人，不信。啊，顾夫人啊，真不好意思，我是老眼昏花，听信谗言。我真的后悔死了，伯母，过去的事就过去了，希望今后我们两家能好好相处，一定一定一定。一定